praise the lord ప్రొఫైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి నామములు మీ అందరికి మరణాత శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రైస్తవ కాల మానవులు అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి విలువైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పోషణకు ఎంతో అనువైనటువంటి ఈ లెంట్ కాలంలో మరి చివరి వారం అయినటువంటి పరిశుద్ధ వారంలోనికి మనం ప్రవేశించబోతూ ఉండగా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క మరి అంతిమ విజయాన్ని గురించి ప్రకటన గ్రంథంలోని చివరి మరి బైబుల్ స్టడీలోనికి రావటానికి దేవుడు మనకి కృప్ చూపించినందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తా ఉన్నాను సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మానవ జాతి యొక్క నిరీక్షణ ఇది మానవ జాతి యొక్క మరి రక్షణ కూడా రక్షణ ప్రణాళిక మరి పూర్తిగా సంపూర్తిగా నెరవేర్చబడేది కూడా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్ ప్రభు వారి యొక్క రెండవ వారు ఆకడుతుంది ప్రకటన గ్రంథం ఆధారంగా అద్భుతమైనటువంటి ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని మనము టాపికల్ గా స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాము టెక్స్టువల్ గా కూడా స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాము టాపిక్ గురించి మనం లోతుల్లోనికి వెళ్లేటప్పుడు మిగిలినటువంటి భాగాల్లోని కూడా మనం వెళ్తా ఉన్నాము టెక్స్ట్ మీద మనం ఫోకస్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు టెక్స్ట్ ని ఎంతో నిశ్చితంగా పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇలా మనము యేసు క్రీస్ ప్రభు వారి యొక్క సంఘం భూమి మీద ఎత్తబడటంతో ప్రారంభించి నూతనమైన ఆకాశము నూతనమైనటువంటి భూమి వరకు మనం వచ్చాము ఈ నూతనమైనటువంటి ఆకాశం నూతనమైనటువంటి భూమి గురించే ఆ గత నాలుగైదు వారాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏమిటి అంటే నూతనమైనటువంటి ఆకాశం నూతనమైనటువంటి భూమిలో మరి ఏ రీతిగా మనం జీవించబోతా ఉన్నాము నిత్యత్వంలో ప్రభుతో మనం ఏ రీతిగా ఉండబోతూ ఉన్నామని యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు తాను చనిపోవటానికి ముందు శిష్యులకి మూడు వాగ్దానాలు చేశారు మనం చాలా సార్లు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేస్తాం కొన్నిసార్లు వాటిని మనమే మర్చిపోతాం కానీ ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆయన వాగ్దానం చేసిన తర్వాత నెరవేర్చే దేవుడు దాని గురించి ఆలస్యం చేసేవాడు కాదు దాని గురించి మర్చిపోయేవాడు కూడా కాదు ఎంత మాత్రం ప్రభు చేసినటువంటి మూడు వాగ్దానాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే నేను నా సంఘాన్ని కడతాను అని అన్నాడు నేను నా సంఘం సంఘం ప్రభుది సంఘం ఆయన అనాధికాల సంకల్పం సంఘం ఆయన గాయాల్లో నుంచి వచ్చింది సంఘం ఆయన రక్తంలో నుంచి వచ్చింది ఆయన రక్తం మీద ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు తన స్వకీయ మరి సంపాద్యంగా రక్తం ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి సంఘం అది నేను నా సంఘాన్ని కడతానన్నారు కట్టారు కదా కట్టారు ఆ సంఘంలో ఈనాడు మనందరం కూడా భాగంగా ఉన్నాం సో దానిలో భాగంగానే యుఈసిఎఫ్ చర్చ్ మరి ఉనికిలోనికి వచ్చింది ప్రభు అన్నారు మరొక మాట నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా విడిచిపెట్టను నేను వెళ్తున్నాను కానీ పరిశుద్ధపాత్మను పంపిస్తాను ఆయన మీతో ఉంటారు మీలో ఉంటారని చెప్పి చెప్పారు పంపించారు కదా ఎందుకొస్తు దినా నా పరిశుద్ధాత్మను పంపించారు ఆయన భూమి మీద మరి తన సంఘంతో పాటు ఉన్నారు మనలో ఉన్నారు మనతో ఉన్నారు ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరి హృదయాలను ఆయన నివాసం చేస్తాను మూడవదిగా ప్రభు చెప్పిన మాట నేను మరలా వస్తాను నేను మరలా వస్తాను నేను మరలా వస్తాను ఈ మాటలు పదే 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 మనం ప్రకటన గ్రంథంలో వింటా ఉన్నాం ఇవి మన హృదయాంతరంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆశగా మన హృదయాంతరంగాల్లో నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక మరి మంచి కోరికగా ఉండాలనేది మన ఆశ కోరిక ప్రార్థన నేను మరలా వస్తాను ఈ రెండు ప్రభు నెరవేర్చారు మూడోది నెరవేర్చడం తప్పకుండా నెరవేరుస్తారు ఆయన రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ ఆయన వస్తాను అని అంటే ప్రభు రండి ప్రభు రమ్ము అని చెప్పడానికి సంఘం సిద్ధంగా ఉంది పెళ్లి కుమార్తె సంఘం సిద్ధంగా ఉందా మనం సిద్ధంగా ఉన్నావా అది మనం ప్రశ్న ఎందుకు ఆయన రాకడా ఆలస్యం అవుతా ఉంది కొందరు అనుకున్నట్లుగా ఆలస్యం ఆయన చేయటం లేదు కానీ అందరూ మారు మనసు పొందాలని మరి సిద్ధపడాలని ప్రభు తన వాగ్దానము విషయమై ఆలస్యము చేయుతున్నాడు అని కూడా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అనమాట ఐ విల్ కమ్ అగైన్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన వస్తారు రాబోతున్నారు వచ్చేస్తున్నారు మొట్టమొదటిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు మరి పస్కా పశువుగా వధించబడినటువంటి లోక పాపం మోసుకొని పోయే దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన భూమి మీదకి వచ్చారు రానున్నటువంటి వారంలో ఆయన సెలువును గురించి మరి ఎక్కువగా మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పస్కా పశువు ఆయన మరణము ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ జీసస్ యాజ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దట్ అయితే ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ గా వచ్చినటువంటి ఆయన ఇప్పుడు రాబోతా ఉన్నారు ఎలా అంటే లైన్ ఆఫ్ చూడాలి it is kind of very interesting he is the lamb at the same time he is also the lion lion and lamb 
సో ల్యాంబ్ గా వచ్చినటువంటి ఆయన తీర్పు తీర్చడం కోసం లైన్ ఆఫ్ చూడగా యోధా గోత్ర సింహంగా రాబోతా ఉన్నారు అదే మనం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తా ఉన్నాం యోధా గోత్ర సింహమైనటువంటి ఆయన ఆ గ్రంథాన్ని విప్పటం కోసం యోగ్యుడు ఎవరని చెప్పేసి అడిగితే ఎవ్వరు లేకపోతే ఏడుస్తా ఉన్నాడు భయంకరంగా ఏడుస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు దూత వచ్చి యోహాను తంటిది ఏడవద్దు యోధా గోత్ర సింహం ఈ ముద్రలు విప్పటానికి ఆయన అర్హుడు అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి ముద్రలను విప్పటం ప్రకటన గ్రంథంలో ఏమేం జరుగుతుందో ఇవన్నీ కూడా మనం చూడటం జరిగింది అనమాట మరి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అధ్యాయాల్లోకి వచ్చేసరికల్లా ఒక న్యూ లుక్ అంటే కరోనా నుంచి బయటపడిన తర్వాత కొంచెం జనాలు ఊపిరి పీల్చుకుంటా ఉంటే సంహో వి ఫీల్ గ్రేట్ రిలీఫ్ అనమాట కదా మరి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులోకి వచ్చేసరికి అలా యుద్ధాలు పోయినవి తెగుళ్ళు పోయినవి దుఃఖం పోయింది కరువు పోయింది అన్ని పోయినవి ఒక నూతనమైనటువంటి అధ్యాయం మొదలైంది నూతనమైన ఆకాశం నూతనమైన భూమి నూతనమైన ఎరుషులేము నిత్య గృహం సమయం నుంచి నిత్యత్వం సృష్టి నుంచి నూతన సృష్టి ఇదంతా కూడా అద్భుతమైనటువంటిది ఈ రెండు అధ్యాయాలు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఆది కాండం ఒకటి రెండు అధ్యాయాలకి చాలా పోలికలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం సృష్టించబడినటువంటి ఏదేనూ కోల్పడి కోల్ప కోల్పోయిన అంటే కోల్పోవబడిన ఏదేనూ ఆ తర్వాత మరలా తిరిగి మనకు అనుగ్రహించబడినటువంటి ఏదేనూ చూస్తాం ఆది కాండాన్ని మీరు గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ బుక్ ఆఫ్ బిగినింగ్స్ అంటే అన్ని ప్రారంభాల గ్రంథం అక్కడే సమస్తమైన ప్రారంభం ఉంది వివాహం ప్రారంభం ఉంది సృష్టి ప్రారంభం ఉంది కుటుంబం ప్రారంభం ఉంది మరణం ప్రారంభం ఉంది తర్వాత అన్ని వృత్తులు ప్రారంభం ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ద బుక్ ఆఫ్ బిగినింగ్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఉంది అన్ని కూడా ప్రారంభాల గ్రంథం అయితే ప్రకటన గ్రంథము ఇట్ ఈస్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎండింగ్స్ అంటే పాపం ద్వారా లోకంలో ఏమైతే ప్రవేశించిందో వాటన్నిటికి చరమ గీతం చరమాంకం ఇక్కడ పాడటం జరుగుతుంది మనం ఇంతకు ముందు అధ్యాయాలు చూసుకున్నాం దుఃఖం లేదు ఏడ్పు లేదు మరణం లేదు సముద్రం లేదు సాతాను లేదు గట్ సర్పం లేదు అంత్యక్రీస్తు లేదు అబద్ధ ప్రవక్త లేదు ఇక పాపం అనేది లేదు అవినీతి లేదు అక్రమం లేదు ఏమి ఉండవు నీతి సూర్యుడు అనేటువంటి ప్రభు ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడని సో పాపం ద్వారా వచ్చినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ మొత్తము కూడా ఎండ్ అయినటువంటి గ్రంథం ఇది అందుకనే ద బుక్ ఆఫ్ ఎండింగ్స్ అంటారు దానితో మాత్రమే కాదు కానీ ఆ ఎండ్ తర్వాత మళ్ళా ఇంకొక న్యూ బిగినింగ్ మనం చూస్తాము మరొక నూతనమైనటువంటి ప్రారంభం మనం చూస్తాము అదే నూతనమైన ఆకాశం నూతనమైన భూమి సో రివల్యూషన్ ట్వంటీ టూ లో మనం చూడబోయేది ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అంటే అంతం యొక్క అంతం యా బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ అనుకోవచ్చు బెరేషీతో ఆరంభమైనటువంటి మరి ఆది కాండం ఆమెన్ తో ఎండ్ అవుతాను ఆది ఎందు అని ప్రారంభమైనటువంటి ఆ బైబుల్ గ్రంథం ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు ప్రకటన గ్రంథం మరి ఇరవై రెండు అధ్యాయం ఇరవై చివరి వచ్చిన వాళ్ళు ఆమెన్ అనే దాంతో ఎండ్ అవుతా ఉంది అలాగూ జరుగునుగాక దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ప్రకటన గ్రంథం మరి మనం చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఒకటో అధ్యాయంలోనేమో తొలి పలుకులు ఉన్నాయి ఇరవై రెండో అధ్యాయంలోనేమో తుది పలుకులు ఉన్నాయి అది ప్రోలాగ్ అయితే ఇది ఎపిలాగ్ అని అనుకున్నాం ఈ ఇరవై రెండో అధ్యాయాన్ని మూడు భాగాలుగా మనం మనము విభాగించి స్టడీ చేస్తా ఉన్నాం ఫస్ట్ పార్ట్ లో మన నిత్య గృహమైనటువంటి పరలోకాన్ని గురించి చాలా ఆలోచించు ఈ మొత్తంలో నేను మిస్ అయింది ఒకటే ఏంటంటే నరకాన్ని గురించి ఎక్కువ నేను చెప్పలేకపోయాను అనమాట ప్రాబబ్లీ మనము రోమన్స్ లో ఇంకా బైబుల్ స్టడీస్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు నరకాన్ని గురించి కొంత వివరణ కూడా మనం మనం తెలుసుకుందాం ఆ ఈ పార్ ఈ పర్టికులర్ ఇదిలో మాత్రం బిట్స్ అండ్ పీసెస్ లో తప్ప ఆ ఫుల్ థియాలజీ ఆఫ్ హెల్ నేను తీసుకురాలేకపోయింది ఎందుకంటే మన బైబుల్ స్టడీస్ లో అది టాపిక్ గా రాలేదు కాబట్టి ఈ రోజున చాలా మంది పరలోకం లేదు నరకం లేదని అనుకుంటున్నారు ఏదో దాన్ని ఆ చాలా లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ హెల్ ఆల్సో ద రియాలిటీ ఆఫ్ హెల్ ఆ దేవుడు లేనటువంటి నిత్యత్వంలో మనుషులు ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమి అనుకుంటున్నాను మన నిత్య గృహాన్ని గురించి మనం చూసాము ఆ తర్వాత బిహోల్డ్ ఐ కమ్ క్విక్లీ ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అని ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటను పోయిన వారం విశ్లేషించు ఈ రోజు దానికి రెస్పాన్స్ గా మనం చెప్పే మాట ప్రభు రండి ప్రభు అంటున్నారు ఇదిగో నేను వస్తున్నాను అంటున్నారు వెంటనే మరి సంఘం గాని ఆత్మ గాని పెండ్లు కుమార్తె గాని సిద్ధంగా ఉన్నవారు గాని వినివారు గాని చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే కమ్ లాడ్ జీసస్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రమ్ము అని చెప్పేసేసి దాన్నే మరణాథ అనే ఒక పదంలో మనం చక్కగా సంక్షిప్తంగా మనం వివరించవచ్చు అనమాట సో ఆ మాటను మనం విశ్లేషిద్దాము కమ్ లాడ్ జీసస్ అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు ఎలా
నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అని ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ మాట అనేక సార్లు మనం చూసాం ప్రాథమిక గ్రంథం ఇరవై రెండు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అవును త్వరగా వస్తున్నాను మరి ఇన్నిసార్లు ప్రభు నేను వస్తున్నాను 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 అంటే సంఘం ఏం చెప్పాలి ప్రభు రావద్దు ఇప్పుడే అనాలా లేదా ప్రభ ఇప్పుడే అంటారా అయినా అసలు మీరు రావాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రభ ఇక్కడ అంతా చాలా బాగానే ఉంది కదా మేమంతా చాలా సెటిల్ అయిపోయాము చాలా మంచిగా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి మాకు ఉన్నటువంటి చక్కని సెటిల్డ్ ఇదంతటిని కూడా మీరు ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయటం అని అనుకుంటున్నారు లేకపోతే ప్రభు ఇప్పుడే రావద్దులే ఇంకా కొంతకాలం ఉంటే బాగుండు అనుకుంటున్నారు లేదా ప్రభు నిజంగా వస్తే బాగుండు అని చెప్పేసి అవును ప్రభు రండి అని చెప్పేసి చెప్పే మరి స్థితిలో సంఘం ఉందా ఇవి మనం ఆలోచించబోతున్నాం ప్రభు అయితే ఒకసారి కాదు చాలా సార్లు చెప్తున్నారు అసలు ప్రకటన గ్రంథమే కాదు శుభార్తల నుంచి కూడా ఉపమానాల రూపంలో వాగ్దానాల రూపంలో తర్వాత ఆయన కొన్ని మరి ప్యారబుల్స్ రూపంలో చాలా సార్లు చెప్పారు నేను వస్తా ఉన్నాను వస్తా ఉన్నాను వస్తా ఉన్నాను ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము అని మనము చెప్పబడే ఆ చెప్పబోయే ఆ మాటను గురించి మనం పరిశీలన చేద్దాం సో ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయంలో మనం పోయిన భాగాన్ని చూసినప్పుడు ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ అంటే ఈ భాగం అంతా కూడా దీని మీదే స్టాండ్ అవుతుంది ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అంతకంటే ముందు ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో కూడా ఇదిగో దేవుని నివాసం మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఇదిగో సమస్త మున్నోతనమైనవిగా చేస్తున్నారు సో ఆయన ఇరవై ఒకటిలో తన యొక్క వర్క్ మొత్తం ముగించారు అంతా న్యూ హెవెన్ న్యూ ఇయర్ న్యూ జెరూసలేం అంతా చూశారు ఇరవై రెండుకి వచ్చేసరికల్లా ఇక నేను రెడీగా ఉన్నాను ఇక నేను వచ్చేస్తా ఉన్నాను నేను రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అయితే ప్రభు రావాలి అంటే మనం చెప్పాలి ప్రభు అయిన యేసు రమ్మ సిద్ధపడాలి సమ పెళ్లి కుమార్తె సిద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్ వారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అన్న దానికి చాలా చక్కని రెస్పాన్స్ అవుతుంది అనమాట ఆ భాగాన్ని మనం చూద్దాము దీంతో అద్భుతమైనటువంటి గ్లోరియస్ బుక్ మరి ఎంతో దీవెనకరమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ఎండ్ అంటే ఆ ముగింపులోనికి మనం రాబోతా ఉన్నాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచ్చినాం చదువుకుందాము ప్రకటన ఇరవై ఆరు ఇరవై రెండు పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి సంగముల కోసము ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చుక్కయ్యునై ఉన్నాను ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు వినువాడు రమ్ము అని చెప్పవలెను దప్పికొనిన వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చయించు వాణిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొన నిమ్ము ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిన ఎడలా ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలుగు చేయును ఎవడైనాను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన ఎడలా దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవ వృక్షములోను పరిశుద్ధ పట్టణములోనూ వానికి పాలు లేకుండా చేయును ఈ సంగతులను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చువాడు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమె ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ప్రభు అయిన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ దేవుడి వాక్యమును దీవించును గాక ఆమెన్ రవి ఒకసారి బైబిల్ స్టడీ కోసం ప్రార్థన చేస్తారా దేవుడు ఈ స్టడీని మన షేరింగ్ ని దీవించి మనందరికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయాలని జస్ట్ బైబిల్ స్టడీ కోసం ప్రే రవి చేస్తున్నారా రవి ప్రేయర్ చేస్తున్నారా అన్మీట్ లోనే ఉన్నాడు అక్క ఓకే 
అనితో ప్రార్థన చేస్తాం అమ్మ నువ్వు సరే నేను ప్రే చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రే ప్రోఫ మా దేవ మీకు ఎన్నో వందనాలు ప్రకటన గ్రంథాన్ని ప్రారంభించిన దినం నుంచి కూడా దీనిని మా ప్రభావ మీరు మమ్మల్ని కాపాడి ఈ లాస్ట్ చాప్టర్ యొక్క లాస్ట్ పార్ట్ లోకి మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చినందుకు మీకు ఎన్నో వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం ప్రకటన గ్రంథాన్ని మేము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మా వ్యక్తిగత జీవితానికి అన్వయించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో విషయాలు మీరు మాకు స్పష్టంగా తెలియపరిచినందుకు వందనాలు మా ఆధ్యాత్మిక నేత్రాలను మా ప్రభావం విత్కరించినందుకు వందనాలు ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి ముగింపులోనికి వచ్చిండగానైన ఈ ప్రవచన వాక్యాలను గైకొనే ధన్యత మా అందరికీ కూడా మీరు అనుగ్రహించుకొని పెట్టుకుంటున్నారు వీటిని చదివి విని బైబుల్ స్టడీలో వీటిని అర్థం చేసుకోవటం మాత్రమే కాకుండా వీటిని గైకొనే వారంగా ఆ జీవరక్ష ఫలాలను పూజిస్తూ మా ప్రభ పరలోక పట్టణం అపరిశుద్ధమైనటువంటి పట్టణం యొక్క గుమ్మాల్లో మా ప్రభ సంచరించే గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు మా అందరికీ దయచేయమని ఈ బైబుల్ స్టడీని చిత్తానుసారంగా మా డిస్కషన్స్ అన్ని నీ మహిమ కోసం మా ప్రభ నీకు ఇష్టమైనటువంటి విధానంలో మా ప్రభ నీ యొక్క వాక్య ప్రత్యక్షత నీ వెలుగు మా ప్రభ మాకు అనుగ్రహించి నడిపించమని ఏ స్నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి అవును చివరి వచ్చును ప్రభు అయిన ఏసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడయ్యుండును గాక ఆమెన్ 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 సో ఆదితో ప్రారంభమైనటువంటి మరి బైబిల్ గ్రంథం ఆమెంతో ముగుస్తుంది ఆమెంతో ముగుస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మరి పాత నిబంధనలో గాని నూతన నిబంధనలో గాని మరి హలిలు అనే మాట పాత నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తాము కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఇవి చాలా శ్రేష్టమైన పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అంతేకాదు చాలా భావగర్భితమైనటువంటి విషయాలు ఆ ఆమెన్ హలిలుయ హోసన్న శాలోమ్ మరణాత అనతీమ ఇవన్నీ కూడా చాలా భావంతో కూడుకున్నటువంటి పదాలు పరలోకంలో పదే పదే మనం వినబడే మాట ఏంటంటే హలిలుయ 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 అనే మాట వింటున్నాం ఆ తర్వాత ఆ హలిలుయ తర్వాత ఆమెన్ 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 అనే మాట కూడా మనం వింటాం భూమి మీద యేసు క్రీస్పాబారు తన శిష్యులు కలిసినప్పుడు ఎక్కువగా శాలోమ్ అని మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆయన ఎరుషులేం కొస్తా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టుమారో మనం డే ఆఫ్టర్ టుమారో మీకు పామ్ సండే రోజున హోసన్న హోసన్న అని ప్రజలు ఆయన్ని మరి ఆహ్వానించడం మనం చూస్తా ఉన్నమాట ఆ తర్వాత మరణాత అనే పదం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఆమెన్ హలిలుయ మరణాత మరి గ్రీకు హీబ్రూ ఆ తర్వాత అరమయాక్ అనమాట ఇది మరణాత అనే పదం అరమయాక్ సో ఈ పదాలు మనం పదే పదే మనం దేవుని యొక్క వాక్యం అయినటువంటి ఈ రెవల్యూషన్ లో చివరి గ్రంథం అయినటువంటి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాము అనతీమ అనేది ఎప్పుడు మేము వినలేదే అదేంటని అనుకుంటా ఉన్నారా ఒకసారి నేను దాన్ని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథంలో చివర చెప్పబడినటువంటి ఆ మాటల్లో అనతీమాను గురించినటువంటి భావము ఉంది అదే మాట లేకపోయినా పౌలు గారు కొరిందీలకు రాసిన మాతృ పత్రిక పదహారో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ అగాపే ప్రేమను గురించి వివరించి ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పాలో తెలియక చివరి ఏమంటారంటే ఎవడైనాను ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శప్పించబడును కాక ఇంత తెలుసుకొని ఇంత ఆయన ప్రేమను అనుపించి ఇంతగా ఆయన ప్రేమ మరి రుచి చూసిన తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా ప్రభువును ప్రేమించకుండా ఉన్నారు ఇంకా ఎవరైనా పాపంలో ఉన్నారు అంటే ఏంటి అంటే ఇక తను తాను ఉద్దేశుకుంటున్నట్లుగా వాడు శప్పించబడును గాక అంటాడు అంటే ఆనతీమ అని అర్థం అన్నమాట మరి మొట్టమొదటి శతాబ్దాల్లో కూడా దైవ వాక్యానికి విరోధంగా ఎవరైనా బోధించినా లేనివి తీసుకొచ్చి చెప్పినా ఉన్న వాటిని తీసివేసిన చర్చ్ కౌన్సిల్స్ లో వాటిని ఖండించి అనతీమ అనేవాళ్ళు ఈ రోజున ఎంత భిన్నమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి బోధలు చేస్తా ఉన్నా కూడా ఎవరిష్టం వాళ్ళది అయిపోయింది ఎవరిష్ట రాజ్యం వాళ్ళది అయిపోయింది ఖండించే వాళ్ళు లేరు ఎవరైనా ఖండించినా ఖండించే అధికారం ఆ జీవితం ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సరే ఒక చర్చ్ కౌన్సిల్ ఉందా అంటే లేదు ఎందుకంటే ఎవరికాళ్ళే ఇండిపెండెంట్ గా 
కింగ్స్ అనమాట అంటే మా చర్చ్ ఇది మా ఇది మీరెవరు మాట్లాడటానికి సో ఈ రోజున ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీని మనం చూసినప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి భిన్నమైనటువంటి బోధనలు దేవుని వాక్యంలో లేని తీసుకొచ్చి చెప్తున్నారు ఉన్న వాటి తీసేస్తున్నారు సో ఎనీవే వీటన్నిటిని దేవుడు తీర్పులోనికి తీసుకుని వచ్చే ఒక దినము రాబోతా ఉంది అనతీమ అనే పదం అసలు మనం ఎందుకు ఇంతవరకు వినలేదంటే అలాంటిది ఇక్కడ ఏమి జరగట్లేదు కాబట్టి ఎవరో కూడా దాన్ని మరి సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఎవడైనా నువ్వు ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు చెప్పించబడు గాక అని అనతీమ అని వెంటనే పౌలు గారు ఏమన్నారంటే మరణాత అన్నారు మరణాత అన్నారు గ్రీక్ టెక్స్ట్ లో ఇదే మాట ఆయన రాశారనమాట మరణాత అంటే మీరు తెలుగు బైబిల్లో కనుక చూస్తే ఆదిమ భాషలో మరణ్ ఆత అనగా ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు ప్రభువు వచ్చి ఉన్నాడు ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ప్రభు రమ్ము చాలా ఆసక్తిగా ఉంది కదా ఒకే మాట దానిలో పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది దానిలో ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంది తర్వాత వచ్చుతున్నాడు ప్రజెంట్ టెన్స్ వచ్చి ఉన్నాడు పాస్ట్ టెన్స్ ప్రభు రమ్ము అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఫ్యూచర్ కోసం చూస్తాం అనమాట చాలా అద్భుతమైనటువంటి పదం నిజమే ప్రభు ఒక విధంగా వచ్చి ఉన్నాడు ఎలా వచ్చాడు ఆయన లాంబుగా వచ్చాడు రాబోతా ఉన్నాడు త్వరగా ఆయన రాబోతా ఉన్నాడు కొండలను ఎగసి వచ్చుతున్న వాడు వరుడు ప్రియుడేశుడు కొంతకాలమే ఈ భూమిలో అని చెప్పేసి శృంగార నగరం అది అనే పాటలో అద్భుతమైనటువంటి భావంతో మనం పాడతాం ప్రభు వస్తున్నాడు వచ్చేస్తా ఉన్నాడు ఆ రాబోతా ఉన్నాడు సో సంఘం చెప్పవలసినటువంటి మాట ప్రభు రమ్ము ప్రభు రమ్ము సో పొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారు ఇరవై రెండులో మొట్టమొదట మరణాత అనే పదాన్ని మనం చూస్తాము అదే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండులో ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను త్వరగా వచ్చుతున్నాను త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్పుతున్నాడు అనే మాట మనం చూస్తాం అంతేకాదు రమ్ము ప్రభు అయినటువంటి యేసు రమ్ము రమ్ము అని చెప్పేసేసి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రెస్పాన్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ యొక్క భాగంలోనికి మనం వెళ్లే ముందు కొన్ని వచనాలే కానీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఎందుకంటే ఎండింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రివల్యూషన్ యొక్క ఎండింగ్ బైబుల్ యొక్క ఎండింగ్ మరి ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ఎండింగ్ నూతన నిబంధన యొక్క ఎండింగ్ ఆ తర్వాత ఇక అంటే సృష్టిలో దేవుడు నూతన సృష్టి అంతా జరిగించిన తర్వాత ఇక చివర అద్భుతమైనటువంటి చివరి ఘట్టం అనమాట అంటే రక్షణ చరిత్రలో చాలా చివరి ఘట్టము ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టము అంతిమ ఘట్టం కాబట్టి మరి దీని ముగింపు అనేది చాలా అద్భుతంగా కూడా ఉంటది కదా దేనితో ప్రారంభమవుతుంది దేనితో ముగుస్తుంది ఎవరెవరు ఇక్కడ మాట్లాడుతా ఉన్నారు అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఆ ఏదైనా ఒక మీటింగ్ లో లాస్ట్ కి ఏమి ఇస్తారో తెలుసా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లాస్ట్ లో పెడతారు అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఎండింగ్ సీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఎండింగ్ సీన్ లో ఎవరెవరు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి మనం గమనిద్దాం పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు మూడు నాలుగు ఆరే ఆరు వచనాలు పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు ఉన్నటువంటి వచనాల్లో ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సరే మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనే అనేది కనుక మనం తెలుసుకుంటే ఇక మనం కూడా అదే మాట్లాడాలి ఇక నుంచి టెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ దానికోసం మనం ఎదురు చూడాలి అందుకోసమని ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి చూద్దామా రైట్ చెప్తారా ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఏమి మాట్లాడుతున్నారు పదహారో అధ్యాయ పదహారో వచనంలో యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు వెరీ గుడ్ అండి పదహారో వచనంలో యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ సంఘము పరిశుద్ధాత్మ సంఘం మాట్లాడుతా ఉంది పరిశుద్ధాత్మ కూడా మాట్లాడుతా ఉన్నారు సంఘం మాట్లాడుతా ఉందా పెండ్లి కుమార్తె రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు కదా వెరీ గుడ్ పెండ్లి కుమార్తె మాట్లాడుతుంది ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ చెప్తావాతను పంపి ఉన్నాను పంపి ఉన్నాను ఆ దూత మాట్లాడుతున్నట్లుందా ఇక్కడ ఆఖరి ట్వంటీ వర్స్ లో ఉంది కదా అక్క ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అని ఉంది అలాగే సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు సాక్ష్యం ఇచ్చేటకు నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను కాబట్టి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు దూత అయి ఉంటాడు పదిహేడవ వయసు వినువాడు సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు దూత అంటారా 
వినువాడు రమ్ము అని చెప్పి అంటే పదహారులు మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు ఏ సార్ నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను అన్నాడు కదా సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు దూతను పంపి ఓకే కాబట్టి దూత మాట అంటారు సరే చూద్దాం అంటే దూత మాట అంటే అది ఉందక్క అదే రా దూత అనే మాటకి మనము మెసెంజర్ లాగా తీసుకోవచ్చు మెసెంజర్ అనొచ్చు లేకపోతే అసలు మామూలుగా హైవెన్లీ బియింగ్ గా ఇప్పుడు నీకు ముందుగా నా దూతను పంపుతున్నాను అని మలాకీలో ఉంటారు సో దూత అనేది మెసెంజర్ అనే కాన్సెప్ట్ లో మనం తీసుకోవాలి ఆ దూత అనేది ఎవరికి వర్తిస్తుందో కూడా చూద్దాం ఓకే రైట్ నో దూత అని అందాం ఓకే దూత ఇంకా యోహాను కూడా మాట్లాడుతున్నారు అవును వెరీ గుడ్ యోహాను కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇదంతా రాసింది ఆయనే కదా అని చెప్పలేని ఉందా వినేవాడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు వెరీ గుడ్ ఈ భాగంలో ఎవరెవరు మాట్లాడుతున్నారు అంటే యేసు ప్రభు గారు మాట్లాడుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నారు యోహాను మాట్లాడుతున్నారు పెండ్లి కుమార్తె మాట్లాడుతున్నారు సంఘం కూడా మాట్లాడుతా ఉంది వినేవాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది కదా సరే దూత అనేది కూడా అనిత చెప్పింది కాబట్టి కలుపుతాను నేను ఆ దూత వీళ్ళలో ఎవరికైనా వర్తిస్తుందా లేకపోతే మళ్ళీ సపరేట్ గా దూత లాగానే తీసుకోవాలో కూడా మనం డిసైడ్ చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఎవరెవరు మాట్లాడుతున్నారో చూసేమో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు యేసు ప్రభు వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆయన నేను దావీదు చీగురుని అంటున్నాడు మూడు పదాలతో తను తాను చివరిగా ప్రభు వర్ణిస్తా ఉన్నారు పరిచయం చేసుకుంటా ఉన్నారు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది దానికి చాలా సివియర్ వార్నింగ్ కూడా ఉంది హెచ్చరిక ఉంది ఇంకా ఏమన్నా ఇన్విటేషన్ ఉందా పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇన్విటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ ఇన్విటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అక్క పదిహేడులో కూడా ఉన్నాయి అక్క ఇచ్చాయించి పదిహేడులో కూడా ఉన్నాయి దప్పిగొన్న వాణి రాణి దప్పిగొన్న వాణి రానిమ్ము ఇచ్చేయించు వాణిని అసలు ఎలా ఉందంటే దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్విటేషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫ్లైట్ రెడీగా ఉంది ఫ్లైట్ నంబర్ సెవెన్ అందామా ఇక ఇంకా మామూలుగా ఫ్లైట్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఇక అక్కడ నుంచి లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ అని వినిపిస్తా ఉంటది కదా ఫ్లైట్ ఇక టేక్ ఆఫ్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎవరన్నా కనుక ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉంటే చెక్ ఇన్ చేసి ఇంకా ఎక్కడెక్కడో ఏదో చేస్తా ఉంటే లాస్ట్ వార్నింగ్ అని లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ అని ఇస్తా ఉంటారు అనమాట ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ కదా ఓకే లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఉంది లాస్ట్ వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి ఇరవై వచ్చిన చూడండి ఈ సంగతులను కూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అవును త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్పుతున్నాడు త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెబుతున్నాడు అవును త్వరగా వచ్చు అసలు బేసిక్ గా దీని అంతట్లో మాట్లాడుతుంది ప్రభు అని యేసు క్రీస్ వారు ఇక ఆయన మాటలతోనే ఇది ఎండ్ అవుతా ఉంది ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షత ఆయన మాటలతోనే ఇది ఎండ్ అవుతా ఉంది సరే పరిశుద్ధాత్మ ఏం చెప్తా ఉన్నారు అవును త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్పుతున్నారు అని చెప్తున్నారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పని ఏంటి పెండ్లి కుమార్తెను సిద్ధపరచు ప్రభు పెండ్లి కుమార్తెను సిద్ధపరచడం కాబట్టి సిద్ధపరిచారు పెండ్లి కుమార్తె ఇంకా రమ్ము అని చెప్పి చెప్తా ఇంకో చేయి అంటున్నారు ఆ వివాహం అప్పుడు మనకు ఒకసారి సీన్ ఆలోచించుకోండి ఆ అంటే అక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటది అనుకోండి 
ఇక చివరి ఎంటర్ అయ్యేది ఎవరు పెండ్లు కుమార్తె కదా చివర ఎంటర్ అయ్యేది పెండ్లు కుమార్తె కాబట్టి పెండ్లు కుమార్తె వచ్చి అక్కడ వెయిట్ చేస్తా ఉంటే బయట మాస్టర్ గారు వాళ్ళు మరి పుల్పీట్ నుంచి వెళ్తారు కదా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి అక్కడ పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకొని వస్తారనమాట పరిశుద్ధ 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 ప్రభావాన్ని పడు లేదా గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చిన అని చెప్పేసి పడుతుంది ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ రమ్ము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఇంకా ఎవరు రమ్ము అని చెప్తున్నారు ఈ సంఘటన సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అవును అంటున్నారు అవును అని చెప్తున్నారు ఇంకా పెండ్లి కుమార్తె కూడా చెప్తుంది ఆ పెండ్లి కుమార్ అది చాలా సంతోషం పెండ్లి కుమార్తె కూడా రమ్ము అని చెప్పి చెప్తా ఉంది పెండ్లి కుమార్తె కూడా రమ్ము అని చెప్పి చెప్తా ఉంది మరి చెప్పండి సుగుణ గారు వినే వ్యక్తుల్ని కూడా రమ్మంటున్నారు చెప్పాలి అని అంటున్నారు వినువాడు రమ్ము అని చెప్పవలను అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ మాటలు వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలను అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ మాటలు ఆయన సువార్త ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళంతా కాదండి అంటే ఈ మాటలు చెప్తుంది ఎవరు వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలను అనే మాట ఎవరిది పవిత్ర ఆత్మ ఆ వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు చాలా బాగా పవిత్రాత్మ మాట అది పవిత్రాత్మ వినేవాళ్ళు కూడా దీన్ని రమ్ము అని చెప్పాలంటే మీరు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి అని ఆ అని చెప్పాలి తర్వాత దప్పి గొనిన వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చయించు వాణిని జీవజలము ఉచితముగా పుచ్చుకొని ఈ మాట ఎవరు చెప్తున్నారు ఆ దానిలో మనం రాబోతున్నాం అంటే ఈ భాగాన్ని మనం కనిపించినప్పుడు ప్రతి మాట ఇంపార్టెంట్ ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరితో చెప్తున్నారు ఇదంతా కూడా చూడాలి సో కాబట్టి తర్వాత పద్దెనిమిదో వచ్చిన కూడా ప్రభు చెప్తున్నటువంటి మాటలేనమాట తర్వాత సంఘం చెప్తున్న మాట ఏమన్నా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ సంఘం యొక్క వాయిస్ ఏమన్నా వినపడుతుందా సంఘం అనే మాట ఉంది కానీ సంఘం యొక్క వాయిస్ ఏమన్నా వినిపిస్తుందా సంఘముల కోసరము అని ఉంటది అనమాట అంటే సంఘముల మీద అని కూడా ఉంది సంఘాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది ఇక్కడ సంఘం ఏమన్నా చెప్తున్నట్లు సంఘం యొక్క వాయిస్ ఏమన్నా వినపడుతుందా అంటే సంఘంలో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు రెండు విధాలైనటువంటి సంఘం కనిపిస్తా ఉందా మనకి ఇక్కడ కొంచెం ట్రిక్కీగా అంటే ట్రిక్కీగా అంటే కొంచెం డీప్ గా ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సంఘము అనే దాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నాము అందులో మనకి రెండు విధాలైనటువంటి సంఘం కనిపిస్తా ఉందా సిద్ధపడిన సంఘం కనిపిస్తా ఉంది సిద్ధపడుతూ ఉన్న సంఘం కనిపిస్తా ఉంది కదా ఆ సిద్ధపడినటువంటి సంఘం ఏమని చెప్తా ఉన్నారు ఎలాగైతే రమ్మని చెప్తున్నారో పవిత్రాత్మ కూడా అందరినీ ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గమనిస్తున్నాం పెండ్లు కుమార్తె ఏమో రమ్ము అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇంకోటి ఏమో ఇన్విటేషన్ వినేవాళ్ళు కూడా రండి అని చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను మనం దేవుని వాక్యంలో కనుక చూస్తే ఆల్రెడీ సిద్ధి సంపూర్ణ సిద్ధి పొందినటువంటి ఆత్మలు పరలోకంలో మరి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు వాళ్ళంతా కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఇంకా ఎప్పుడు ప్రభ ఎప్పుడు ప్రభ ఎంతకాలం నువ్వు తీర్పు తీర్చుకుంటా ఉంటావు అని చెప్పేసి బలిపీఠం కింద ఉన్న ఆత్మలు మరపెడతా ఉన్నాయి అని కూడా చెప్పారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నానంటే పరలోకం అంతా ఏకగ్రీవంగా ఏం చెప్పేస్తా ఉన్నారు రమ్ము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు అప్పుడు భూమి మీద నుంచి రావాలి వినువాడు కూడా రండి ప్రభ రమ్ము అని చెప్పి చెప్తారు సో పెళ్లి కుమార్తె సంఘం అంతా కూడా అంటే ఇప్పుడు స్కాటర్ అయ్యింది కదా భూమి మీద ఉన్నారు ఆల్రెడీ పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నూతన నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడ కడగబడి మారు మనసు పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెండ్లి కుమార్తె సంఘం అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటా ఉన్నాం కదా సో సో పెండ్లి కుమార్తె సంఘాన్ని గురించి మనం చూసాము సంఘము గురించి కూడా మనం చూసాము దానిలోని పెండ్లి కుమార్తె వినువాడు ఉన్నారు ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఈ భాగాన్ని కనుక మనం చూస్తే పదహారు పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాలు యేసు ప్రభుతో ప్రారంభమవుతుంది యేసు ప్రభుతోనే ముగుస్తుంది కదా పదహారు వచ్చిన చూడండి సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గురించి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చరకు ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను 
సో ఏసు ప్రభుతో ప్రారంభమవుతుంది దేంతో ముగుస్తుంది ముగుస్తుంది తోడయ్యుండును గాక ఏసు ప్రభుతోనే ముగుస్తుంది అయితే ఈ ఈ ఈ భాగాన్ని మనం గమనిస్తే సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గుర్చి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చేటట్టు సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గుర్చి సో చర్చ్ అనేది దేవుని యొక్క విమోచన ప్రణాళికలో మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం సో చర్చ్ ఇన్ గాడ్స్ యునో రిడెమ్ టు ప్లాన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ సంఘం అనేది దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో విశిష్టమైనటువంటి పాత్ర చాలా విశేషమైనటువంటి పాత్ర చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి పాత్ర అసలు యేసుప్రభు వారు భూమి మీదకి వచ్చింది సంఘం కోసం ప్రాణం పెట్టింది సంఘం కోసం రక్తాన్ని కార్చింది సంఘం కోసం ఆయన గాయాల్లో నుంచి వచ్చేసింది సంఘం కాబట్టి చర్చ్ యునో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హిస్ హిస్ హార్ట్ బీట్ హిస్ ప్రయారిటీ హిస్ లవ్ ఆయన ప్రేమ ఆయన శరీరం సంఘం అనే ఆయన శరీరం ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్నటువంటి ఆయన సంఘం మరి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశము అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద చర్చ్ ఇదంతా కూడా ఏమిటంటే సంఘాన్ని గురించి సంఘం అంటే ఎవరు అంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మరి తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించింది అందుకనే ప్రభు ఏమన్నారంటే నేను నా సంఘమును కట్టుదును నేను నా సంఘమును కట్టుదును సంఘానికి కర్త ఆయనే మరి క్రియ ఆయనే మరి ఆ సంఘాన్ని కట్టింది ఆయనే ఉనికిలోకి తీసుకొచ్చింది ఆయనే దాన్ని పోషిస్తుంది ఆయనే దాన్ని సంరక్షిస్తుంది ఆయనే దానికోసం ప్రాణం పెట్టింది ఆయనే దాన్ని సరిచేస్తుంది ఆయన సరిచేస్తుంది ఆయనే దానికోసం రాబోతున్నటువంటి వాడు కూడా ఆయన ఉదక స్నానం చేత పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరిచి మచ్చ అయినా మడతైన కళంకమైన డాగ్ అయినా మరి ఏది కూడా లేకుండా నిర్దోషమైనదిగా నిష్కలంకమైనదిగా మరి నిలవబెట్టాలని దేవుడు సంఘం కోసమే పాటు పడతాం సంఘం కోసమే ప్రయాసపడతా ఉన్నాడు సంఘాలకి లెటర్స్ పంపించాడు మనం లాస్ట్ వీక్ లో చూసాము నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇదిగో నేను రాబోతా ఉన్నాను ఇప్పుడన్నా నువ్వు సరి చేసుకో ఇప్పుడన్నా నీవు మారు ఇప్పుడన్నా నీవు మారు మనసు పొందు ఇప్పుడన్నా నీవు నీ బ్రతుకును మార్చు సో గాడ్స్ కన్సర్న్ ఈజ్ ఫర్ ద చర్చ్ చర్చ్ ఈజ్ యునో ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్ గాడ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ దేవుని రక్షణ ప్రణాళికలో అత్యద్భుతమైనటువంటి మరి ఆ అంశం ఏమిటి అంటే సంఘం This is all about church. If you want to tell me, if you want to tell me, what do you want to tell me? 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 మీరు మీరు అంటే కలెక్టివ్ గా మీరు దేవుని ఆలయం అని చెప్పేసి చెప్తూ అక్కడ ప్రభు మాట్లాడు నేను స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించే సంఘం పేతురుతో కూడా మాట్లాడుతూ నా మందన మే నా నా మందన కాయి నా సంఘం అని ప్రభు మాట్లాడు కాబట్టి సంఘాల కోసం ఈ సంగతులన్నీ సంఘాలతోనే ప్రారంభమైంది మళ్ళా సంఘాలతోనే ముగుస్తుంది కదా అక్కడ ఆది మనం ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి రెండు అధ్యాయాల్లో కనుక మనం చూస్తే సంఘాల గురించినటువంటి విషయాలే ఉన్నాయి మరలా సంఘం అనేది చివరిలో రావటం చూస్తుంది ప్రభుత్వం మొదలైంది ప్రభుత్వం ముగుస్తుంది సంఘంతో ప్రారంభమైంది సంఘంతో ముగుస్తుంది అయితే ఈ సంఘాలకి దేవుడు ఆ మరి చూడండి సంఘముల కోసము అని ఉంది మరలా తర్వాత సంఘంతో ఎలా అంటే పరిశుద్ధులు సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు పరిశుద్ధులే కదా మరి పరిశుద్ధుల యొక్క సమూహమే సంఘం కదా సంఘంతో ప్రారంభమవుతుంది సంఘంతోనే ముగుస్తుంది ప్రభుత్వం ప్రారంభమైంది ప్రభుత్వం ముగుస్తుంది సంఘంతో ప్రారంభమైంది మళ్ళా సంఘంతోనే ముగుస్తుంది అయితే సంఘాలకు సాక్ష్యం ఇవ్వటం కోసం ఈ భాగంలో ఎవరెవరు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎవరెవరు ఇక్కడ సాక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నారు ఈ భాగంలో కొంచెం చూస్తారా ఇరవై పదహారు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు ఇరవై ఒకటి వరకు పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు ఈ ఆరు వచనాల్లో ఎవరెవరు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు సాక్ష్యం ఇచ్చుట అనే మాట రిపీట్ అయిందా విశ్వాసులు సాక్ష్యం ఇస్తారు విశ్వాసులు సాక్ష్యం ఇస్తారు ఓకే ఇంకా ఈ భాగంలో ఆరు వచనాల్లో సాక్ష్యం ఇచ్చుట అనే మాట ఎన్నిసార్లు ఉందో తెలుసు ఎన్నిసార్లు ఉందమ్మా మూడు సార్లు మూడు సార్లు ఉంది చూడండి పదహారు వచనంలో మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు అని 
ఎవరు అంతే కదా విన్నేవాళ్ళు చదివేవాళ్ళు మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చారు కనుక ఈ గ్రంథం అందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా ఇదెవరిస్తున్నారు ఈ మాట చెప్తుంది యేసు ప్రభు వారే యేసు ప్రభు వారు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు సాక్ష్యం ఇవ్వటం కోసం తన దూతను పంపారు ఆయన ఇవన్నీ కూడా విని చూసి అంటే దూత అనేది రెండు విధాలుగా తీసుకోవచ్చు ఏంజిలిక్ బియ్యింగ్ తీసుకున్నా యోహానం తీసుకున్నా ఏంజిలిక్ బియ్యింగ్ ద్వారానే యోహాన్ వీటన్నిటిని కూడా పొందుకున్నాడు కదా ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథం మొదట అధ్యాయం మనం చూద్దాము ఒకటి రెండు ప్రకటన ఒకటి రెండు అతడు దేవుని వాక్యమును గుర్చియో యేసు క్రీస్తు సాక్ష్యమును గుర్చియో తాను చూచినంత మట్టుకు సాక్ష్యం ఇచ్చను ఎవరైనా ఉన్నటువంటి యోహాన్ కాబట్టి ఇక్కడ దూత అనేది రిఫర్ చేస్తుంది మెసింజర్ అనే మాట ఎవరికంటే యోహాన్ కని అనుకుంటున్నా నేను ఎందుకంటే యోహానికి ఇవి తెలియజేసింది దూతే కానీ సాక్ష్యం ఇవ్వటం కోసం దేవుడు దూతలను వాడుకోలేదు మనల్నే వాడుకున్నాం దూతల పని ఏంటంటే అన్వైలింగ్ అంటే రివీల్ చేయటం అంతే సంఘముల కోసము ఈ సంగతులను గురించి మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చరుకు ఏసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను పంపి ఉన్నాను సో ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు తన దాసులకు కనపరచుడుకు దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనై ఉన్నవి ఆయన తన దూత ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించాడు ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ కనిపిస్తుంది కదా దూతనే పంపించాడు దూత ద్వారానే అన్ని తెలియపరిచారు దూత ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి ఈ దూత ఈ మెసింజరు దాని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారు అదే మాట చెప్తున్నాడు అతడు తన గురించి తాను థర్డ్ పర్సన్ లో దేవుని దేవుని వాక్యాన్ని గురించి యేసుక్రీస్తు సాక్ష్యాన్ని గురించి తాను చూచినంత మటుకు సాక్ష్యం ఇచ్చాను ఏమేమైతే చూసాడో అదంతా కూడా రాశాడు అనమాట మళ్ళా చివర మళ్ళీ సాక్ష్యం అంటే మనం ప్రకటన గ్రంథంలో బిగినింగ్ లో ఏ థీమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ ఎండ్ లో వస్తాం నేను పోయిన వారం చెప్పాను ఎవరైనా ఒక మంచి సోమన్ ప్రీచ్ చేశారు అంటే మనకి ఎలా అర్థం అవుతుంది అంటే ఇంట్రొడక్షన్ లో ఏమైతే చెప్తారో ఎండింగ్ లో కూడా అదే ఉంటుంది ప్రారంభంలో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే రైజ్ చేస్తారో వాటికి చక్కని సమాధానాలు మెయిన్ కాంటెంట్ లో ఇచ్చి మళ్ళా వాటి యొక్క ఎండింగ్ టైప్ ఉంటుంది మరి ప్రకటన గ్రంథం మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో ఏమేమైతే చూస్తున్నామో సంఘము ఏసు క్రీస్తు సాక్ష్యము తర్వాత దేవుని వాక్యము జరగబోయే సంగతులు ప్రభు రావటము అవే మళ్ళా చివరి కూడా మనం చూస్తున్నాం నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా అంటే ఇది యేసు క్రీస్ట్ ప్రభు వారు చెప్తున్న విషయం మరలా తానే చెప్తా ఉన్నారు ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చువాడు ఇది దేవుని మాట స్వయాన దేవుని మాట ఆయనే తన నోటితో చెప్తున్నటువంటి మాట ఆయనే పదే పదే చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట ఆయనే తన సంఘానికి తన దాసుని ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉన్నటువంటి మాట తన దాసుల కోసం తన సంఘం కోసం ఈ ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహించినటువంటి మాట అని చెప్పేసి మనం చూడొచ్చు అనమాట సరే ఆ మనం దూత విషయం క్లారిఫై అయింది అనుకుంటున్నాను అనిత డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ అనిత ఓకే ఓకే రైట్ సరే ఇప్పుడు ఆ ప్రభు అయిన యేసు తనను తాను ఏ రీతిగా ఈ భాగంలో పరిచయం చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు అలా పరిచయం చేసుకుంటారు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు తను ఏ రీతిగా వర్ణిస్తున్నారు తను తాను ఏ రీతిగా ఆ పరిచయం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాం అనుకోండి మనల్ని మనం ఎలా పరిచయం చేసుకుంటాం భార్యలు అయితే ఏం చెప్తామంటే మొట్టమొదటిగా ఐఎమ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి అంటాం అదే డాటర్స్ అయితే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ ఎట్ యూ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ డాటర్ ఆఫ్ సో అండ్ సో లేకపోతే మన బిడ్డలు లేకపోతే ఇంకా ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారనుకోండి మనం వాళ్ళ యొక్క తల్లి లేదా వాళ్ళ యొక్క తండ్రి సో యా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవర్ సెల్స్ కదా యేసు క్రీస్ ప్రభారు తను తాను ఏ రీతిగా ఈ భాగంలో పరిచయం చేసుకుంటున్నారు దావీది వేరు చిగురు సంతానము దావీది వేరు చిగురు 
ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ గమనించారా మీరు ఏమిటి ఆ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఆ ఏసు అను నేను ఇలాంటిది ఇంకెక్కడా కనిపించలేదు ఏసు అను నేను అంటే చాలా ఆథంటిక్ గా ఇది నేనే నేనే చెప్తున్నాను ఏసు అను నేను చెప్తున్నాను మానవ జాతి చరిత్రలోనికి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం అంటే అప్పుడు వ్యూహాన్ రాసినప్పుడు ఇంకా రెండు వేలు అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు వంద సంవత్సరాలు అయిపోయింది వచ్చినటువంటి నేను జీవించి మరణించినటువంటి నేను పునరుద్దాండై మరి తిరిగి లేచి పరలోకానికి ఎక్కినటువంటి నేను అక్కడి నుంచి రాబోతున్నటువంటి నేను సాక్ష్యం ఇస్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉన్నాను నేను త్వరగా వస్తా ఉన్నాను నేను సంఘం కోసం వస్తా ఉన్నాను నేను పెండ్లి కుమార్తె కోసం వస్తా ఉన్నాను ఏసు అను నేను నా దూతను పంపేను మీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియపరచాలని అని నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువచ్చు యునై ఉన్నాయి సో నేను పదే పదే మరి డేవిడ్ రావటం మరల మరల మనం చూస్తున్నాం అంటే తను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నారంటే నేను దావీదు వేరు చిగురు తర్వాత దావీదు సంతానము అంటే ఈ రెండు మాటల్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది దావీదు వేరు చిగురు అంటే లేకపోతే దావీదు సంతానం అంటే సంతానం అనేది శ్రీ సంతానం అనే దానికి కూడా తీసుకురావచ్చు అది దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ శ్రీ సంతానంలో పాటే మళ్ళీ దావీదు సంతానం అని కూడా అనొచ్చు దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును అని ఉంది కదా ప్రకాశమానం అనే వేకు చుక్క దాని గురించి కూడా మనం చూద్దాము దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకు చుక్క ఎందుకు ఈ రెండు మాటలు దావీదు గురించిన ప్రస్తావన వేకు చుక్కను గురించిన ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు అంటే ఇన్ని పేర్లు ప్రభువుకుంటే ఆల్ఫా నేనే ఒమేగా నేనే మరి కడపటి వాడును మొదటి వాడును ఇంత ముందు మనం చూసాం కదా నేనే ఆల్ఫా యు ఒమేగా మొదటి వాడును కడపటి వాడును ఆదియు అంతము ఇలా చాలా విషయాలు ప్రభు తన గురించి తాను పరిచయం చేసుకున్నారు ఇక్కడ నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్కయునై ఉన్నాను అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు దావీదు వేరు చిగురు అంటే మనకేం అర్థమవుతుందంటే ఆ వేరు అనేది రూట్ అనేది దేని చూపిస్తుంది దాదులో నుంచి వంశంలో నుంచి అంతే అంటే వేరు వేరు అనేది యాన్సిస్ట్రీ యాన్సిస్ట్రీ అంటే ఎవరి నుంచి వచ్చారు అనేది చూపిస్తా ఉంది కదా ఆ తర్వాత దావీదు సంతానము ఆ చెప్పండి సుధాకర్ గారు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు దావీదు వేరు చిగురు సంతానము ఇది ఈ భాగాన్ని కనుక మనం చూస్తే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద యాన్సిస్టర్ అండ్ ఆల్సో డిసెండెంట్ ఆఫ్ డేవిడ్ లాగా కనిపిస్తుంది దావీది యొక్క యాన్సిస్టర్ ఆయనే దావీది యొక్క డిసెండెంట్ ఆయనే ఇదేంటి యాన్సిస్టర్ ఏ డిసెండెంట్ ఎట్లా అవుతాడు హిందూయిజం లో ఉంది ఏదో పూర్వజన్మలో మరి మనకి తండ్రి తల్లి తండ్రి ఉన్నప్పుడు మళ్ళా నేను నీ కడుపును పుడితే బాగుండు నీ కడుపును పుడతాను ఇలాంటి సంభాషణ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఫ్యాంతీజం లో చూస్తాం మనం కానీ బిబ్లికల్ ఇదిలో లేదే అవునా కాదా కానీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఏకమై ఉన్నారు ఆది ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా ఆయనే కదా అవును అంటే దావీదిని సృష్టించింది అతనే కదా దావీదిని సృష్టించింది కూడా దేవుడే కాబట్టి ఆ విధంగా దావీదికి ఆన్సిస్టరు తర్వాత దావీది సంతానంలోనికి దిగొచ్చింది కూడా ఆయనే కాబట్టి డిసెండెంట్ అంటే ఆయన దైవత్వాన్ని మానవత్వాన్ని చూపిస్తుంది ఆయనే దేవుడు చెప్పండి సుమన గారు నేను ఒక మాట చెప్తాను మార్క్స్ వార్త పన్నెండో అధ్యాయంలో ఒక మాట అదే కీర్తన గ్రంథంలో ఉంది ఒకప్పుడు యేసు దేవాలయంలో ఉండి బోధించుతుండగా ప్రభు అడిగారు క్రీస్తు దావీదు కుమారుడు అని శాస్త్రులు చెబుతున్నారేంటి క్రీస్తు దావీదు కుమారుడు అని శాస్త్రులు చెప్తున్నారంటి మీ కీర్తన గ్రంథంలో మీ తండ్రి అయినటువంటి దావీదు ఏమన్నాడంటే నేను నీ శత్రువులను అది కీర్తన గ్రంథం నూట హండ్రెడ్ ఒకసారి నూట ఒకటి చూద్దాము నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు అనితో ఒకసారి తీసి చదువుతాం అది నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడిపార్శమున కూర్చుండమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పాను అని దావీదే పరిశుధాత్మలు చెప్పాను అప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే దావీదు ఆయన్ను ప్రభు అని చెబుతున్నాడు కదా ఆయన ఎలాగ అతను కుమారుడు అవుతాడు అని అడిగాడు విన్నారా ఈ లాజిక్ మీ తండ్రి అయిన దావీదు ప్రభు నా ప్రభుతో చెప్పినని చెప్పేసి అన్నారు ఆ ప్రభు ఎవరు ఈ ప్రభు ఎవరు మరి దావీదు ఆయన్ని ప్రభు అని అంటే మరి ఆయన దావీదు కుమారుడు ఎలా అవుతాడు 
అని అడిగితే ఇక అంతే సైలెన్స్ అనమాట ఇంకేం మాట్లాడాలా వాళ్ళకి నోరు పడిపోయింది అనమాట సామాన్య జనులంతా ఏమో సంతోషంతో వింటా ఉన్నారు శాస్త్రులు పరిశీలన అవాక్ అయిపోయి ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఈ రోజు కూడా మీరు ఎవరినన్నా ఒక అంటే మెసియానికి జ్యూ కాకుండా ఏసు మెసియా అని నమ్మనటువంటి జ్యూని ఈ ప్రశ్న అడగండి అంతే మీకు వచ్చే సమాధానం ఏంటంటే సైలెన్స్ అనమాట Sister, I have a question. Yes, brother. Morning star and address just now. Ah. So, even Lucifer is also called morning star, right? not only Jesus. Mm. Oh, no. Oh, no. అవును దానిలో వస్తానండి నెక్స్ట్ దానిలోనికి వస్తాను ఆ ప్రశ్న కూడా మనం చూద్దాము ఇది అర్థమైందా దావీదు వేరు చిగురు దావీదు సంత ఇంకా కొన్ని భాగాలు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ప్రభువు నా ప్రభుతో చెప్పిన ప్రభు అన్నాడు దావీదు ఆయన్ను ప్రభు అని చెబుతున్నాడే ఆయన అతనికి ఎలాగు కుమారుడు అని అడిగాడు అది కీర్తన గ్రంథం చూద్దాము కీర్తన గ్రంథంలో నేను నీ శత్రువులను మాదపీఠముగా చేయ వరకు నీవు నా గుడి ప్రక్కన కూర్చుండు ప్రభు చదువుతారండి వన్ టెన్ ఒకసారి చదువుతారా ప్రభు నా ప్రభుత్వ సెలవిచ్చిన వాకు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయ వరకు నా గుడి పాశ్వమున కూర్చుండు ఇక్కడ ప్రభు నా ప్రభుతో సెలవిచ్చిన వాకు తెలుగులోనేమో ప్రా అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉంది అంటే బోల్డ్ గా చేసి ఉంది మామూలుగా ప్రభు అని ఉంది ఇంగ్లీష్ లో కనుక చూస్తే ఎల్ఓ ఆర్డి అని అన్ని క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి రెండోదేమో ఎల్ మాత్రమే క్యాపిటల్ ఉంటుంది గమనించారా మీరు మీ బైబిల్స్ లో చూడండి ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పుతున్న మాట ఈ ప్రభు ఎవరు ఆ ప్రభు ఎవరు అంటే ఈ ప్రభు ఆ గాడ్ ద ఫాదర్ ఇంకొక ప్రభు గాడ్ ద సన్ ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు అని ఎవరన్నారు దావీద్ అన్నాడు ఆ మాటను ఉటంకిస్తూ దావీదు ఆయన్ను ప్రభు అని చెప్పుతున్నాడే ఆయన ఎలాగు అతను కుమారుడు అని అడిగాడు అది సో హీఈస్ ద డిసెండెంట్ ఆఫ్ డేవిడ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ సిస్టర్ ఆఫ్ డేవిడ్ తిమోతి రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన కూడా చూడండి పౌలు గారు కూడా అంటున్నారు ఆయన దావీదు సంతానంలో పుట్టి అంటే ఆయన మానవత్వానికి రిఫర్ చేస్తూ ఆయన దేవుడు ఆ తర్వాత మానవుడు తర్వాత పరలోకంలో మనం ఆయన ఎలా చూడబోతున్నాం అంటే దైవ మానవుడిగా చూడబోతున్నాం పునరుద్ధానం తర్వాత మానవత్వము అనేది ఆయన దైవత్వానికి యాడ్ అయిపోయింది దాన్నే మార్టిన్ లూదర్ గారు యూబిక్విటీ అన్నారు దైవత్వము మానవత్వము పరస్పరంగా విరుద్ధమైనవి కాదు ఎందుకు అంటే మానవుడు దేవుని కోలికలు సృష్టించబడ్డారు కాబట్టి దైవత్వం మానవత్వాన్ని ధరించుకోగలదు అందుకనే దైవ మానవుడిగా ఆయన భూమి ఉండొచ్చు ఇంకొక గొప్ప థియోలాజన్ ఏమంటాడంటే దేవ నువ్వు నన్ను సృష్టిస్తున్నప్పుడు నీకు రిస్క్ ఉందని తెలుసు ఏంటంటే నన్ను ఫ్రీ బీయింగ్ గా ఫ్రీడమ్ తో నువ్వు సృష్టిస్తున్నావు కాబట్టి నేను పాపం చేయటానికి అవకాశం ఉంది నేను పాపం చేయటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి నన్ను రక్షించాలి అంటే నీవు మళ్ళా నరావతారిగా దిగి రావాలి కాబట్టి నీవు నరావతారిగా దిగి రావాలంటే దైవత్వానికి మానవత్వాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే మానవుని నీ పోలికలు సృష్టిస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం సెక్ట్ సబ్సెట్ అంటాం కదా అందుకోసమని నువ్వు ఎరిగే నీవు నన్ను నీ రూపంలో సృష్టించేవు అంటావు ఆయన దేవదూతల స్వరూపంలో రాలేదు దేవదూతలు మానవ మరి దేవుని స్వరూపంలో వాళ్ళు సృష్టించబడలేదని ఉంటుంది మానవులు మాత్రమే దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డారు అనుకుంటుంది ఆయన దేవదూతల స్వభావం ధరించుకోనలేదు కానీ మానవ స్వభావం ధరించుకున్నారనుకుంటుంది అందుకోసమని దావీదు సంతానంలో పుట్టి మృతుల్లో నుండి లేచిన ఈ సుఖం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంతేకాకుండా మతేసు వార్త దేంతో మొదలవుతుందండి అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వంశావులు పదే పదే దావీదు గారు ఎందుకు వస్తున్నారో తెలుసా ఎందుకు వస్తున్నారంటే దావీదు యొక్క కుమారుడు మెస్సయ్య యోగయుగము సింహాసనాన్ని ఏగుతున్నారు కదా దేవుడు దావీదుకి ఇచ్చినటువంటి నిత్యమైనటువంటి దీవిన ఆశీర్వాదం కాదు అది శాశ్వతమైనటువంటి కృప కాదు ఆ డేవిడిక్ కవనెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఇది కాబట్టి 
వచ్చినటువంటి ఆయన భూమి మీద థౌజండ్ ఇయర్స్ ట్రైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటము ఆయన రాజ్యమునకు అంతము ఉండదు ఆయన రాజ్యమునకు అంతము ఉండదు యోగ యుగాలు ఏలేది ఆ మెసీయానికి ప్రామిస్ కాబట్టి మరి దాని చాలా మంది ఈ రోజున అసలు ఇస్రాయల్ ని మరి ఆ గాడ్స్ ఏన్షియన్ పీపుల్ తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు అసలు ఇస్రాయల్ లేదు ఏమీ లేదు పని అయిపోయింది ఇక చర్చ్ రిప్లేస్ చేసింది ఇక ఆ ఎతనికి ఇస్రాయల్ ఏమి లేదు అంటారు నేనైతే అలా అనుకోని అలా అనుకోవటం లేదు అనుకోను కూడా గాడ్స్ ఏన్షియన్ పీపుల్ హ్యాస్ ఎ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద లైటర్ డేస్ ఇన్ ద లాస్ట్ డేస్ దేవుడు దావీదికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం కానీ అవన్నీ ఇంకా నెరవేరలేదు నెరవేరాలి అందుకని థౌజండ్ ఇయర్స్ రేన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఆయన భూమి మీద జరుగుతుంది అందుకని ఇవన్నీ లిటరల్ గానే మనం తీసుకుంటాం అంతేకాదు ఐదో వచనంలో కూడా చూడండి యేసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానము గాను మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధాండైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడు గాను ప్రభావంతో నిరూపించండి ఎందుకు ఇన్ని విషయాలు పౌలు గారు మళ్ళా చెప్పాల్సి వస్తుంది శరీరాన్ని బట్టేమో ఆయన దావీది సంతానం తర్వాత పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మను బట్టేమో దేవుని కుమారు కాబట్టి గాడ్ మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ దైవ కుమారుడు యేసు ప్రభావాడు దైవ మానవుడు యేసు క్రీస్ ప్రభావాడు అందుకోసమనే యేసు క్రీస్ ప్రభావాడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఆ మొట్టమొదటి చాప్టర్ లోనేమో నేను మృతుడనైతేని కానీ నేను యుగ యుగములు సజీవున ఉన్నానని చెప్పి నేను ఆది అంతము అల్ఫా ఒమేగా మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఇక్కడ మాత్రం ఏం చెప్తున్నారంటే నేను దావీదు వేరు చిగురు అంతేకాదు దావీదు యొక్క సంతానము సంతానము యేసు క్రీస్ ప్రభారు తనను పరిచయం చేసుకున్నటువంటి విధానంలో ఉన్న అర్థం ఏంటంటే యా ఆయన దైవ మానవుడు దైవ మానవుడుగానే ప్రభువును మనం చూస్తాము అందుకే ఆయన మనకి చాలా బంధువు అయ్యాడండి ఆ ఎందుకు మనకు చాలా క్లోజ్ బంధువు అయ్యాడు ఎందుకంటే మన శరీరాన్ని ఆయన ధరించుకున్నాడు మన రక్త మాంసాన్ని ఆయన ధరించుకున్నాడుగా మన భూమి మీదకి వచ్చాడుగా మనకి చాలా దగ్గర బంధువు అయ్యాడుగా మనకు సమీప బంధువు అయ్యాడుగా ధర్మశాస్త్రం మనం ఏదైతే చేయజాలకపోయిందో సమీప బంధువు అయినటువంటి ఆయన మనల్ని పాపం నుంచి శాపం నుంచి విడిపించాడు మన శరీరాన్ని ఆయన హత్తుకున్నాడు మన భూమి మీదకి ఆయన వచ్చాడు మనకు చాలా దగ్గర అయిపోయాడు అందుకోసమనే నేను దావీదు దావీదు వేరు చిగురు దావీదు సంతానం అని చెప్పేసి మరి ఆ ప్రభు పరిచయం చేసుకోవటం ఎంత అద్భుతం అండి అంటే తండ్రి అయినటువంటి దావీదు యొక్క ఇదిని తీసుకొని అంటే నేను మీ అందరి బంధువుని నేను మీలో ఒకడిని నేను మీకోసం మానవుణ్ణి అయ్యాను నేను మీకోసం మానవ జాతి చరిత్రలోనికి దిగి వచ్చాను నేను దైవ మానవుణ్ణి నేను మీ యొక్క శిరస్సు మీరు నా సంఘం మీరు నా శరీరం చాలా అద్భుతం రెండోది బ్రదర్ చెప్పండి ఇజ్రాయల్ వెళ్ళినప్పుడు అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రీడింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ద టూమ్ ఆఫ్ డేవిడ్ దే రిగార్డ్ డేవిడ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఇది అనమాట దే డోంట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ ఆబ్రహాం మోజెస్ ఆర్ ఎనీబడి యు నో సో దే ఈవెన్ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రెవరెన్స్ టువర్డ్స్ డేవిడ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ గ్రేట్ దట్ దట్ జెరూసలేం వాస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ సిటీ ఆఫ్ డేవిడ్ అక్కడ హోటల్స్ కూడా అన్ని కింగ్ డేవిడ్ హోటల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సి ఆఫ్ గ్యాలరీ పక్కన పెద్ద కింగ్ డేవిడ్ హోటల్ ఎందుకంటే కింగ్డమ్ అనేది వాళ్ళకి బాగా ఉంది కింగ్డమ్ అనేది బాగా ఉంది కాబట్టి దావీదికి దేవుడు ఆ వాగ్దానం చేశాడు ఇటర్నల్ కింగ్డమ్ తన దావీదు వంశస్థులను ఆయన యుగ యుగములు ఏలును తర్వాత దావీద్ కుమారుడ నన్ను కరుణించని కేకలు వేశారు కదండి చాలా మంది దావీద్ కుమారుడు అని సురేఫని కై వంశస్థురాలు అంటది దావీద్ కుమారుడు అని చెప్పి కాబట్టి యా దాదివీద్ కుమారుడు అనేది మెస్సియానిక్ టైటిల్ అని అందుకోసమనే అంత ప్రాధాన్యత ఉంది సరే రెండోది సుధాకర్ గారు మీరు అడిగారు కదా వేకు చుక్క మరి సాతాను కూడా ఆ వేకు చుక్క అని ఉంది కదా అని చెప్పేసి దాని విషయం కూడా చూద్దాం నేను దావీదుకు వేరు చిగురును దావీదుకు సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్క ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్క యూనై ఉన్నాను సో వేకువ చొక్కలు ఎప్పుడు వస్తాయండి వేకువ చొక్కలు ఎప్పుడు వస్తాయి వేకు ఆ తెల్లవారుజాము ఆ మార్నింగ్ స్టార్ యా ఈ మార్నింగ్ స్టార్ గురించి అసలు సంఖ్యాకాండంలోనే ఒక పేగన్ ప్రాఫిట్ ప్రవచించాడు బిలాము నక్షత్రం యాకోబులో ఉదయించిన రాజదండం ఇస్రాయేల్లో నుండి లేచి 
అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులందరినీ నాశనం చేయు ఈ రాబోయే నక్షత్రాన్ని గురించి నెబ్బదిన ఎదురు కూడా ఒక దర్శనం వచ్చింది అది ఆ నక్షత్ర ఆయన జన్మించినప్పుడు మరి పుట్టినటువంటి నక్షత్రాన్ని చూసి జ్ఞానులు బయలుదేరి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ రాజదండం రాబోతుంది యోధాలో నుంచి అని యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ నుంచి అంతేకాకుండా ఆ రెండో పేతురు ఒకటి పొందింది చదువుతారా మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేక మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యముంచిన ఎడల మీకు మేలు యా తెల్లవారి వేకు అంటే ప్రభు రాబోతా ఉన్నాడు ఇక చీకటి అయిపోయింది ఇక తెల్లవారు పోతా ఉంది ఇక వెలుగు రాబోతా ఉంది ఇక ఆయన వచ్చిన తర్వాత అంతా వెలిగి ఇక పగలు వచ్చిన తర్వాత ఇక చీకటి ఉండదు మనం ప్రజ్ఞ గ్రంథంలో చూసాం కదా పర్లోక రాజ్యంలో ఇక రాత్రి ఉండదు ఇక చీకటి అనేది ఉండదు ఇక సముద్రం అనేది ఉండదు ఇక దీపకాంతి దానికి అక్కర్లేదు సూర్యుని వెలుగు అక్కర్లేదు మరి గొర్రె పిల్లే దానికి దీపము వెలుగు అని చెప్పేసి సో యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు తెల్లవారి వేకు చొక్కగా పోల్చబడ్డారు అక్కడ సాతానేమో లూసిఫరు ఏంజిల్ ఆఫ్ లైట్ దేవుని యొక్క వెలుగును పొందుకొని ఆయన యొక్క వెలుగు ప్రకాశము ద్వారా సృష్టించబడినటువంటి దేవదూత వేకు చొక్క అక్కడ వేకు చొక్క అని లేదు కాని తేజో నక్షత్రమా ఆ తేజో వేకు చొక్క అని ఉంటదండి అక్కడ తెలుగులో అదే ఉందా యా తేజో నక్షత్రమా నీవు ఎట్లా ఆకాశం నుండి పడితే అని ఉంటుంది అనమాట యా సో మార్నింగ్ స్టార్ ఓకే యా డెఫినెట్ గా క్రీస్తు అంచ క్రీస్తు సో ఇలా మనం చూసినప్పుడు అసలైనది మనం చూస్తున్నాము నకిలీది కూడా మనం చూస్తున్నాము కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఇది తెల్లవారి వేకు చొక్క అనేది ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్ ప్రభు వారికి మరి చక్కగా పోలికగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం దా నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్కయునై ఉన్నాను ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్కయునై ఉన్నాను స్వయంభవుడు అంటే ఆ వెలుగు ఆయనలో నుంచే వచ్చింది ఆయనే సోర్స్ హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ హీఈస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ హీఈస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దావీదు సంతానం అని కూడా చెప్తున్నారు అయితే ఈ సంతానం అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఆ దావీదుతోనే కదా అసలు ఆది కాండంలోనే మొదలైంది నీకు నువ్వు శ్రీకిని నీ సంతానంకు ఆయన సంతానంకు నువ్వు వైరం కలుగు చేసేది అన్నప్పుడు ఆ శ్రీ సంతానంగా ప్రభు రావాలంటే దావీదు సంతానంలో నుంచి అల్టిమేట్ గా వచ్చినట్లు మనం చూస్తా ఉన్నమాట జర లేదా సీడ్ సంతానం అనే మాట కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావగర్భితమైనటువంటి మాట అనమాట సో దేవుడు ఆ మన మన దేవుడు అనిపించుకోవటానికి ఆయన సిగ్గుపడలేదండి మనం ఆయన బంధువులు అని చెప్పుకోవటానికి ఆయన ఇదవలేదు నేను దావీదు సంతానం ఆ తర్వాత మృతులో నుంచి లేచిన యేసు క్రీస్తు అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం యేసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానము గాను మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధానుడైన అందరూ పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడు గాను నిరూపింపబడెను నిరూపింపబడెను ఆయన దేవుని కుమారుడే ఆ దైవ కుమారుడు మానవ మానవ కుమారుడుగా మనిషి కుమారుడుగా భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత మరణించిన తర్వాత తిరిగి లేవటం వల్ల ఆయన మళ్ళా ఆయన యొక్క దైవ కుమారుడు అన్నటువంటి విషయం రూపించబడింది అని చెప్పేసి మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తా ఉన్నమాట సరే ఇప్పుడు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు నేను వేకు చొక్క అంటే నేను త్వరలో రాబోతున్నాను ఇక నైట్ అయిపోయింది ఇక చీకటి అయిపోయింది ఇక ఇంకా చీకటి కార్యాలు మీరు చేయొద్దు ఇక చీకట్లో మీరు ఉండొద్దు వెలుగులోనికి రావాలి తేజ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణాలు ధరించుకోవాలి వెలుగు సంబంధులుగా జీవించాలి ఇవన్నీ చెప్తూ ఒక రెండు మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఆత్మయు పెండి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్తున్నారు వినువాడు రమ్ము అని చెప్పవాలి ఇది లాస్ట్ కి వెళ్దాము అయితే ఇక్కడ దప్పికొన్న వాడిని రానిమ్ము ఇచ్చించు వాడిని జీవజలము ఉచితంగా పుచ్చుకొనిమ్ము ఎంత అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఎందుకు వచ్చింది ఆ మాట ఇంకోసారి అరే ఇక అయిపోతున్నారు వచ్చేస్తున్నారు ఇక అయిపోయింది కదా ఇంకా ఏంటి ఇక ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ రెడీగా ఉంది ఇంకా ఎందుకు అనౌన్స్మెంట్ అక్కడ తర్వాత మిగిలిపోయిన వాళ్ళ కోసం అంటారా అది లేదురా ర్యాప్చర్ తర్వాత అని కాదు కానీ మొత్తాన్ని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా ఈ చివరిది ఏంటంటే ఇక నూతన ఆకాశం నూతనమైన భూమి గురించి అయిపోయింది అయితే ఇక లాస్ట్ ఎండింగ్ ఏంటంటే కమింగ్ సమరీ అనమాట ఇప్పుడు సంఘాలకు చెప్పింది ఇప్పుడు ర్యాప్చరు మొత్తము నిత్యత్వం వరకు వచ్చేసాము ఇదేంటంటే ఎపిలాగ్ అంటే ముందు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి యొక్క మొత్తం సారాంశాన్ని మళ్ళా రీక్యాప్ లాగా అనమాట 
ఇది ర్యాప్చర్ కి తీసుకోవచ్చు వెయ్యి వెయ్యి సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత లేకపోతే సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇక డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో ఉంది కదా వచ్చి జాయిన్ అవటం అనేది అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది అన్ని కాలాలకు వర్తిస్తుంది ఇప్పుడున్న కాలానికి వర్తిస్తుంది ఇంత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కూడా చివర మళ్ళా అంటే మళ్ళా ఇంకా ఆ దప్పిగొన్న వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చేయించు వాణిని జీవజలం నువ్వు ఉచితంగా పుచ్చుకొననిమ్ము అని మళ్ళా ఎందుకు ఇన్విటేషన్ వస్తుంది అండ్ దట్ షోస్ ఫాదర్స్ హార్ట్ ఎవరు నశించడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారంటాం కదా మనం ఇది యాక్చువల్ గా ఎపిలాగ్ అంటే అది ఇంట్రొడక్షన్ చూసాము ప్రోలాగ్ చూసాము ఇది ఎపిలాగ్ తుది పలుకులు తుది పలుకులు అంటే ఏమిటంటే చెప్పిన మొత్తం యొక్క సారాంశాన్ని ఇంకొకసారి తీసుకుని రావటం అన్నట్లు అనమాట ఇచ్చి తప్పిగొన్న వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చేయించు వాణిని జీవ జలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొన నిమ్ము పుచ్చుకొన నిమ్ము ప్రభువారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే మాట చెప్పారు నేను జీవజలం నేను ఎవరైనా దాహం కొట్టే వాళ్ళు వచ్చి జీవజలాలు తీసుకోవచ్చు అని ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటిలో కూడా అదే మాట చెప్పారు సమాప్తమైనవి అని చెప్పి మరలా మరలా వస్తుంది ఇన్విటేషన్ దప్పిగను వానికి జీవజలముల బొగ్గలోని జలమును నేను ఉచితముగా అనుగ్రహించు సమాప్తమైనవి అని చెప్పి అల్ఫా ఉమేగా అని చెప్పి ఆద్యంతం అని చెప్పి మళ్ళా ఇంకోసారి ఇన్విటేషన్ యష్యా గ్రంథంలో కూడా ఇదే దప్పిగొన్న వారిలారా నీళ్ళ యొద్దకు రండి రోకలు లేని వారిలారా మీరు వచ్చి కొన్ని భోజనం చేయండి రోకలు లేకపోయినా ఏమి లేకపోయినా కూడా ద్రాక్షారసం పాలన పని గాడ్స్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ అన్బిలీవర్స్ అండ్ ఆల్సో బిలీవర్స్ బిలీవర్స్ కి జయించు వాడు వీటన్నిటిని స్వాతంత్రించుకొను నేను అతనికి ఆ దేవుడు అయి ఉంటాను ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండులో కూడా చూసాం కదా అన్యాయం చేయవాడు ఇంకా అన్యాయం చేయండి అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకా అపవిత్రుడుగానే ఉండండి మేము నీతిమంతుడైన వాడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే ఉండండి పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండండి సో గాడ్స్ లాస్ట్ కాల్ లాగా బోత్ ఫర్ అన్బిలీవర్స్ అన్బిలీవర్స్ ఎవరైనా దప్పుగా ఉన్నారా రండి జీవజాలం ఉచితంగా ఇస్తాను ఎవరైనా ఆకలిగా ఉన్నారా రండి జీవాహారం ఉచితంగా ఇస్తాను నీతిమంతుడుగా ఉన్నావా ఇంకా నీతిలో నువ్వు ఎదుగు పరిశుద్ధుడుగా ఉన్నావా ఇంకా నువ్వు పరిశుద్ధుడుగా ఉండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఇన్విటేషన్ సో అది అయిపోయిన తర్వాత పదహారు ఇరవై రెండు అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఒకటే కలపటము రెండోది తీసివేయటం అంటే మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో లాగా ఎడిషన్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్స్ కాదు ఇవి కూడికలు తీసివేతలు కాదు ప్రవచన వాక్యాలకి ఎవరైనా ఏమైనా కలపటం తర్వాత దేవుడిచ్చినటువంటి ప్రత్యక్షతలో నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా తీసివేయటం సో వాళ్ళకి ఇవ్వబడినటువంటి మరి వార్నింగ్స్ ఏంటి అసలు ప్రవచన వాక్యాలకి ఎవరైనా కలుపుతారా కలిపిన వాళ్ళు ఉన్నారా సంఘ చరిత్రలో ప్రవచన వాక్యాలకి కలపటం అంటే ఏంటి ఈ గ్రంథం అందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను చెప్పున్నది ఏమనగా నేను సాక్ష్యం ఇచ్చినది ఏమనగా ఎవడైనాను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిన ఎడరా సత్యానికి తీసి సొంతగా తీసుకొచ్చి కలపటం అండి లేని అంటే అబద్ధాన్ని నిజంగా చెప్పడం అలా అవును అంటే ఇక్కడ ఏమైతే ఉన్నాయో దానికి ఇంకా కొంత తీసుకొచ్చి యాడ్ చేయడం ఈ రోజున కూడా అలాంటి బోధలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అవును యుగాంతం అనే ఒక బుక్ మీద మేము ఆర్టీఎఫ్ నుంచి సమీక్ష చేస్తా ఉన్నాం మరి ఒక ఆయన ఆ బుక్ ఆతరు అసలు చాలా అంటే అంటే ఏమనాలంటే చాలా భయాన్ని కలిగించే విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు అంటే అసలు అది చదువుతూ ఉంటే ఏంటి ఇంత ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్తున్నారేంటని అనిపిస్తుంది ఇంత భయం లేకుండా చెప్తున్నారేంటని అనిపిస్తుంది అసలు ఆ విషయాలు వింటా ఉంటే మాకే గుండె చాలా వేదంతో నిండిపోతా ఉంది పరలోకంలో అంటే సెక్స్ ఉంటుందని ఆ పరలోకంలో చాలా భిన్నమైనటువంటి విషయాలు అనమాట అంటే అసలు వినటానికే చాలా ఘోరమైనటువంటి విషయాలు 
అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఒకసారి యుగాంతం బుక్ మీరు చదవండి రంజిత్ కోఫిర్ గారు రాసింది చాలా భిన్నమైనటువంటి విషయాలు అనమాట ఇంకా ఏమంటారంటే పౌలు గారికి దేవుడు ఎట్లా ఇచ్చారో ప్రత్యక్షత నాకు కూడా ఆయన ఇచ్చారంట ఈస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆ బుక్ మీద ఆర్టీఎఫ్ నుంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సమీక్ష జరగబోతా ఉంది లైవ్ లో వస్తుంది నేను ఫణీ గారికి లింక్ పంపిస్తాను దయచేసి మీరు దాన్ని చూడండి ఎందుకంటే మరి ఏదైనా కలిపితే ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి మరి విషయాలు కలిపి క్రైస్తవ సంఘాన్ని మరి చాలా గలిబిలి చేస్తా ఉన్నారు ఈ విషయాలు మనం చూడాలి ఎవరైనా కలిపితే ఏమవుతుందట దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు వానికి కలుగ చేయను ఎవరైనా తీసేసారు అనుకోండి తీసేస్తే ఏమవుతుంది వాళ్ళకు వచ్చే ఇదేంటి జీవవృక్షంలోను పరిశుద్ధ పట్టణంలోను పాల్లేదు అది అంటే ఈ కలిపేది తీసేసేది ఎవరంటారు క్రైస్తవులే క్రీస్తును పోలి అంటే క్రీస్తు అనుచరులు అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళే ఉన్నాయేమో తీసేయటము లేని ఏమో యాడ్ చేయటం పాతన బంధన అసలు అవసరం లేదు మీరు దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రవచన వాక్యములు అనేది కేవలము ప్రకటన గ్రంథం వరకు మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని యొక్క రెగ్యులేషన్ మొత్తాన్ని అంటే ఇక క్యానన్ కంప్లీట్ చేయటం జరుగుతుంది దాన్ని తీసివేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ప్రభు అన్నారు ఈ ఈ ఈ వాక్యాలు ఈ ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్లో మరి దేన్నైనా లైట్ గా తీసుకొని దాని చేయకపోయినా పర్లేదులే అని ఎవరైతే చెప్తారో వాడు మెడకి ఒక తిరుగటి రాయి వేయబడి సముద్రంలో పడవేయబట్టి మేలని చెప్పేసి దేవుని ప్రత్యక్షత విషయంలో ఆయన చాలా అల్టిమేట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఎవ్వరూ దీన్ని కలపటానికి వీలు లేదు దీని నుంచి ఏది తీసేయటానికి వీలు లేనేలేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రత్యక్షత యొక్క మరి యూనిక్నెస్ అంతా ఏ బుక్ కైనా చాలా రివైజ్డ్ ఎడిషన్స్ వస్తాయి కానీ బైబిల్కి ఏమి రావు డిఫరెంట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ డిఫరెంట్ భాషల్లోనికి ట్రాన్స్లేట్ చేయబట్టం వర్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు బట్ రివిజన్ అనేది అసలు మరి ఎక్కడ జరగలేదు బైబిల్ లో అదే ఇతర గ్రంథాలకి ఇది వర్తించు ఏది కలపటానికి వీల్లేదు తీసివేయటానికి వీల్లేదు సో ఎవరైనా ఇలా కానీ తీసివేస్తే వాళ్ళకి జీవరక్షణలోనూ పాల్లేదు పరిశుద్ధ పట్టణంలో కూడా పాల్లేదు మీరు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మాటల్లో మరి ఇది గమనిద్దాం మనం ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కూడా లాని ధర్మశాస్త్రాన్ని రాసినప్పుడు మోసే ఇదే అగ్ని ఇచ్చారు ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనం ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని రాసిన తర్వాత మోసే ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ మీకు ఆజ్ఞాపించిన మాటతో దేనిని కలపకూడదు దానిలో నుంచి దేనిని తీసివేయకూడదు దేవుడు ఎంత కరాఖండిగా చెప్పారు చూసారు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుతున్న ప్రతి మాటను అనుసరించి చేయగలను దానిలో నీవు ఏమీ కలపకూడదు దానిలో నుంచి ఏమీ తీసివేయకూడదు ఈ రోజున దేవుని ప్రవచనాలని దేవుడు చెప్తున్న విషయాలని మరి చాలా చాలా విషయాలు మరి చాలా మంది చెప్తా ఉన్నా బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు ఏంటి దేవుడే మాకు స్వయంగా చెప్పాడు అని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా సో నేనంటాను ఇలాంటి విషయాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా స్పష్టంగా ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత మరి దేవుడు చాలా ఫైనల్ గా వార్నింగ్ ఏంటంటే దీనికి ఏమి కలపద్దు దీనిలో నుంచి ఏది తీసేయద్దు కలిపితే వచ్చే శిక్ష ఇది తీసివేస్తే వచ్చే శిక్ష ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అధ్యాయాల్లో పరిషత్ పట్టణంలో జీవరక్షణలో ఎవరెవరు ప్రవేశించరు అనే దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చారు ప్రవేశించేది ఎవరు అనే దానికి కూడా మనం పోయిన వారిని చూసాం కదా గుమ్మములలో ప్రవేశించినట్లు వస్త్రములను ఉతుక్కునేవారు ఎవరు అంటే వస్త్రాలను ఉతుక్కునేవారు ప్రవేశిస్తారని అయితే ప్రకటన ఇరవై రెండు ఆరు నుంచి పదిహేనులో మనం చూసినప్పుడు పదిహేను వచనంలో కుక్కలు మాంత్రికులు పోయిన వీక్ మనం ఇది ఒక్కటి మనం చూడలేదు పదిహేను వచనం మరి డిస్కస్ చేయడానికి టైం లేదు కాబట్టి వ్యభిచారులు నరహంతకులు విగ్రహారాధకులు అబద్ధాన్ని ప్రేమించి జరిగించే వాళ్ళంతా కలిపి ఉంటారని అంతకంటే ముందు ఇరవై ఒకటో 
అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో పిరికి వారు అవిశ్వాసులు అసహ్యులు నరహంతకులు వ్యభిచారులు మాంత్రికులు విగ్రహారాధికులు అబద్ధికులు అందరూ అగ్నిగంధకాలతో మండుగుండంలో పాలు పొందుతారు అని ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడులో గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథం అందుకు రాయబడిన వారే ప్రవేశిస్తారు కానీ నిషిద్ధమైంది ఏదైనా అసహ్యమైంది ఏదైనా అబద్ధమైంది జరిగించి వాళ్ళు ఎవ్వరూ దానిలో ప్రవేశిస్తారు ప్రకటన గ్రంథంలో మరి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పట్టణాన్ని వర్ణించడం దీనిలో వీళ్ళు ప్రవేశించడం మళ్ళా ఇంత కొంత వర్ణ అసలు వీళ్ళకి అక్కడ స్థానమే లేదు మళ్ళా వర్ణన అసలు వీళ్ళు అక్కడికి రాని రాదు వీళ్ళు వెలుపుటే ఉంటారు పదే 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 ఈ హెచ్చరికలు వస్తాయి సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత చివరగా ఈవేళ మన అంశం ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అంటే ఎవరంటే ప్రభువే ఆయనే నమ్మకమైన సత్య సాక్షి ఆది సంభూతుడు మృతుల్లో నుంచి లేచిన వాడు నమ్మకమైన సత్య సాక్షి అనేది ప్రభు అయినటువంటి సుఖిస్తే ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అవును ఆమెన్ ఎస్ త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్పుతున్నాడు ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు రామ్ ప్రభు అంటున్నారు నేను త్వరగా వస్తున్నాను అని అంటున్నాడు ఇక్కడ సంఘం అంటా ఉంది ప్రభు రండి ప్రభు రండి అని మనం కనుక చెప్పాలి అంటే మనం ఎలా సిద్ధపడాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ప్రవ్వ రండి అని మనం చెప్పాలి అంటే వా హౌ షుడ్ బి ప్రిపేర్ టు మీట్ విత్ అలాడ్ అవును ప్రభు అయిన ఏసు రమ్ము ఆమెన్ నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అని అంటే ప్రభు అంటే ఆమెన్ అనాలంటే ప్రభు రండి అనాలంటే మనం ఎలా సిద్ధపడాలి మనం చాలా సార్లు వాట్సాప్ మెసేజెస్ లో కానీ లేదా మెసేజెస్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఎవరైనా ఏదైనా ఒక బోధకుడు చెప్తే ఏదైనా మాట చెప్తే ఆమె ఆమె అంటాం కదా కొన్ని చర్చెస్ లో చాలా చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ గా మరి మెసేజ్ ఇస్తానంతసేపు ఆమె ఆమె అని జనాలు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అంటే అలాగ జరుగును కాక అలాగ జరుగును కాక ప్రభు నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను అన్నప్పుడు ఆమె అని మనం అనాలంటే మనం ఎలా సిద్ధపడాలి ఇది అందరూ కూడా మాట్లాడవలసిన ప్రశ్న మాట్లాడవచ్చు షేర్ చేయొచ్చు ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ దాని గురించి చెప్పమని రిక్వెస్ట్ వచ్చింది ఆహా ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నారు ఓకే ఒక్క నిమిషం జీవవృక్షాన్ని గురించి మనం ఇంతకు ముందు చాలా ఒక ఇదిలోనే మనం చూసాము అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళా నేను రిపీట్ చేస్తాను దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన జీవ వృక్షంలోను పరిశుద్ధ పట్టణంలోను వానికి పాలు లేకుండా చేయగలం ప్రకటన గ్రంథం మనం ఇరవై రెండో అధ్యాయం దేంతో ప్రారంభమవుతుందంటే జీవ వృక్షంతోనే ప్రారంభమవుతుంది జీవ వృక్షంతోనే స్ఫటికము వలె మెరయినట్టి జీవ జలముల నది దేవుని యొక్కయు గొర్రెపిల్ల యొక్కయు సింహాసనం వద్ద నుండి ఆ పట్టణపు రాజువీధి మధ్యను ప్రవహించుట ఆ దూత నాకు చూపిన అని చెప్పేసి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనాలు మనం చూసినప్పుడు ఆ లైఫ్ ఇన్ హెవెన్ దాని గురించి మనం చూసినప్పుడు అక్కడ జీవవృక్షాన్ని గురించినటువంటి వివరణ చాలా మనం చూసాం అక్కడ నేను మూడు విషయాలు చూసాను జీవవృక్షం అనేది సింబాలిక్ గా యేసుక్రీస్ ప్రభునే చూపిస్తుంది ఆ పవర్ పాయింట్స్ తీయొచ్చు ఓకే ఒకసారి తీస్తాను నేను నో ప్రాబ్లం ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తే నేను ఆ పవర్ పాయింట్స్ కూడా తీసి నేను చెప్తాను గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో ఉన్న సేమ్ అదే 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 తీసుకొస్తాను సేమ్ అదే నేను తీసుకొస్తాను ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు ఒకటి నుంచి ఐదు వచనాల్లో మనం స్ఫటికం వలె మెరైనట్టు జీవ జలాల నది అక్కడ నుంచి ఆ మధ్య రాజవీధి మధ్య ప్రవహించటం అటువైపు ఇటువైపు కూడా 
జీవ వృక్షాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన దాసులో ఆయన్ను సేవించడము అదంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ జీవ వృక్షాన్ని గురించి మనం చూసినప్పుడు ఆ జీవ వృక్షాన్ని గురించినటువంటి వివరణ లేదా జీవ వృక్షాన్ని గురించినటువంటి ఆ వర్ణన ఏముంది అంటే ఏసు క్రీస్ ప్రభు వారే ఆ జీవ వృక్షం అని మనం చూస్తాం ఏసు క్రీస్ ప్రభు వారే ఆ జీవ వృక్షం అని చెప్పేసి నేను దేవుని ఆ వాక్యాన్ని అంటే బైబిల్ యొక్క సారాంశం మొత్తాన్ని కనుక వివరించాలి అంటే మూడు వృక్షాలతో మనం వర్ణించవచ్చు అనుకున్నాం ఒకటి జీవ వృక్షము రెండు మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చే వృక్షము మూడోది కలవరు వృక్షం ఆది కాండంలో మనం జీవ వృక్షాన్ని చూస్తాము ప్రక్న గ్రంథంలో కూడా జీవ వృక్షాన్ని చూస్తాం ఆది కాండంలో జీవ వృక్షానికి ప్రక్న గ్రంథంలో జీవ వృక్షానికి ఒక తేడా ఉంది ప్రక్న గ్రంథంలో ఉన్న జీవ వృక్షము ప్రవ్వే ఆది కాండంలో ఉన్న జీవ వృక్షము ప్రవ్వే కానీ ప్రక్న గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి జీవ వృక్షంలో ఏమి యాడ్ అయిందంటే మరణం యాడ్ అయింది అంటే అక్కడ వాడబడినటువంటి పదము మరణించిన జీవ వృక్షము మరణించిన జీవ వృక్షము అంటే ఆ జూలాన్ అనే మాట జూలాన్ అనే మాట మరణించిన జీవ వృక్షం అంటే జీవ వృక్షం ఎందుకు మరణించిందంటే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం వల్ల వచ్చినటువంటి పాపాన్ని మరి పరిహరించడం కోసం జీవ వృక్షమైనటువంటి యేసు క్రీస్ ప్రభువారే ఆది కాండంలో కనుమరుగైనటువంటి ఆ జీవ వృక్షం కల్వరి వృక్షంగా కల్వరి కొండపై మొలచి మరణించి ఆ యొక్క మరణం ద్వారా ఆయన మరి సమాధి ద్వారా మరణాన్ని మృంగివేసి జీవాన్ని వెలుగులోనికి తీసుకుని వచ్చాడు అందుకనే ప్రభు అంటున్నారు నేను ఆ మృతుడినైతే కానీ ఇదిగో యోగ యుగములు సజీవుని అయి ఉన్నాను సో ఇప్పుడు అక్కడ ఆది కాండంలో కరుమరు కరుమరుగైనటువంటి ఆ జీవ వృక్షం మరలా మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ప్రక్న గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది జీవ వృక్షం అనేది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి సింబాలిక్ గా వాడబడినటువంటి పదం లిటరల్ గా ట్రీ ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏదైనా వనంలో జీవ వృక్షం ఉంది అది లిటరల్ గా వృక్షమే వృక్షం ఉంది పండు ఉంది ఎందుకంటే ఆ పండు తింటారనే కదా దేవుడు మరి వాళ్ళని పంపించింది లిటరల్ గా అది వృక్షమే బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సింబాలిక్ గా యేసు క్రీస్ ప్రభు వారే ఆయన యేసు క్రీస్ ప్రభు వారే ఆయన హీ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఆయనే మన జీవానికి మూలము ఆధారం అన్నటువంటి విషయాన్ని చూపిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రక్న గ్రంథంలో జీవ వృక్షము పరిశుద్ధ పట్టణము ఈ పదాలు పదే పదే మనం చూస్తున్నాం అనమాట జీవ వృక్షం యొక్క ఫలాలను భుజిస్తారు అంటే యా మనం ఏదైతే కోల్పోయామో అది పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు దాన్ని మన అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు ఏదైతే ఆదాం హవాలు కోల్పోయారో ఆ ఏదైనా వనం అంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో మన అందుబాటులోకి వచ్చింది జీవ వృక్షం ఏదైనా వనం కంటే అద్భుతమైంది పరలోక పట్టణం అందుకనే గార్డెన్ టు సిటీ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా మనం ఫ్రమ్ ఏ గార్డెన్ టు అ సిటీ సో ఏదైనా వనంలో బంగారం ఏమో మెటల్ లాగా కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ ఇక్కడేమో అసలు బంగారం చాలా చక్కగా మరి మలచబడి గొప్ప సువర్ణమయమైనటువంటి పట్టణం ఇక్కడ వీధులు కనిపిస్తా ఉంది సో అంతకంటే కూడా బెటర్ సిటీ అంటే ఏదైనా వనం కంటే కూడా బెటర్ ప్లేస్ ఏదైనా వనంలో ఆదాము హవలు ఉన్నటువంటి సహవాసం కంటే కూడా మరి శ్రేష్టమైన సహవాసం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పాపం వచ్చింది పాపం దేవునికి మనకి మధ్య మరి గ్యాప్ ను తీసుకొచ్చింది కానీ యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు రావటం వల్ల ఆదాము హవ్వలు ఏదైనా వనంలో సృష్టించబడినప్పుడు దేవునితో ఎలాంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నారో ఎలాంటి చక్కని అద్భుతమైనటువంటి దానిలో ఉన్నారో అంతకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి దాని దగ్గరకు దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చారు అది ఎలా సాధ్యమైందంటే యేసు క్రీస్ ప్రభు వారి ద్వారా సో జీవ వృక్షాన్ని గురించి మూడు మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆ జీవ వృక్షము యేసు క్రీస్ ప్రభు వారే యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు అన్నారు నేనే జీవం నేనే మార్గం నేనే సత్యం ఆయనలోనే అనంతమైన జీవం ఉంది ఆయన ఎవరైతే తింటారో ఆయన ఎవరైతే త్రాగుతారో ఆయన రక్తాన్ని వాళ్లే నిత్య జీవం గలవారని యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు చెప్పారు సో ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో కనిపిస్తున్నటువంటి జీవ వృక్షం మరొకసారి ప్రత్యక్షమైంది మరణించిన జీవ వృక్షం సింబాలిక్ గా మరణించి తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని చూపిస్తుంది తన దైవత్వానికి మానవత్వాన్ని యాడ్ చేసుకున్నటువంటి తన దైవత్వానికి పరిపూర్ణంగా మానవత్వాన్ని యాడ్ చేసుకున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని రిప్రజెంట్ చేస్తా ఉంది అంతేకాదు పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వెరీ పర్ఫెక్ట్ కానీ ఒక్కటే ఇంపర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా అది ఆయన మన కోసం పొందినటువంటి గాయాల తాలూకు మచ్చలు అవి ఫర్ ఎవర్ మనకి గుర్తు చేస్తా ఉంటాయి ఏమనంటే ఆయన మన కోసం మరి ఎంత అద్భుతంగా ఆయన ఆయన మరణించారు మన కోసం ఎంతగా ఆయన 
మనల్ని ప్రేమించారు అనేది ఇంకొక థియలాజికల్ పాయింట్ కూడా నేను చెప్తాను ఎల్టి జయచంద్రం గారిని ఒక ప్రశ్న అడిగారట ఇది నేను ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి క్రెడిట్ ఆయనదే ఐఎమ్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనమాట పరలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం పాపం చేయమని గ్యారంటీ ఏంటండి లూసిఫరు పరలోకంలో ఉండి కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి కూడా పాపం చేశాడు కదా దానికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పునరుద్ధాండి అయినప్పుడు ఆయన ఆ గాయాల తాలూకు మచ్చలు కనిపించింది ఆయన చేతుల్లో మచ్చలు ఆయన కాళ్ళలో మచ్చలు ఆయన ప్రక్కలో మచ్చ పే ఆయన తోమాతో అంటాడు నా నా ప్రక్కలో వేలు పెట్టి నువ్వు చూసి చూడు అని చెప్పేసి సో కంటిన్యూస్ గా మన కళ్ళ ముందు మన పాపం కోసం ఆయన పొందినటువంటి అది మన ముందు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆయన యొక్క అంటే ప్రేమ అనేది ఎంతో బాగా మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక దేర్ ఈస్ నో పాయింట్ సో కాబట్టి ఆ జీవ వృక్షము జీవ వృక్షము ప్రభువే లిటరల్ గాను జీవ వృక్షం ఉంది సింబాలిక్ గాను అది యేసు క్రీస్ ప్రభుని చూపిస్తా ఉంది ఆ జీవ వృక్షాన్ని ఎవరు పూజిస్తారు అంటే పరలో పట్టణంలో ప్రవేశించేవాళ్ళు ఎవరంటే జయించువానికి జీవ వృక్ష ఫలమును భుజం ఫలితం ఆదాము హవలు జయించలేదు శోధన్ని అందుకనే జీవ వృక్ష ఫలాన్ని వాళ్ళు కోల్పోయారు మంచి చెడ్డల వృక్ష ఫలాన్ని తిన్నారు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు తిరిగి ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని మన మన అనుభవంలోనికి తీసుకుని వచ్చారు ఓకే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ మూడు చెట్లు గుర్తు పెట్టుకుంటే మీకు చాలా ఇదవుతుంది జీవ వృక్షము మంచి చెడ్డలు తెలియనిచ్చే వృక్షము కలవరి వృక్షం ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న జీవ వృక్షానికి ఆది కాండంలో ఉన్న జీవ వృక్షానికి తేడా ఏంటంటే ఒకటే కానీ అక్కడేమో దేవుడు మాత్రమే ఇక్కడేమో దైవ మానవుడు ఇన్కార్నేషన్ ముందు ఆయన దేవుడు మాత్రమే ఇన్కార్నేషన్ తర్వాత దైవ మానవుడు అయ్యి అంటే మానవత్వం అనేది ఆయన దైవత్వానికి పర్మనెంట్ గా యాడ్ అయింది చాలా అద్భుతమైన విషయం అంటే నేను అనుకుంటాను మనం యుగాలు దీని గురించి ఆలోచించినా కూడా దీని యొక్క పూర్తి భావం మనం తెలుసుకోలేము మేము వీ విల్ కంటిన్యూ టు ఎక్స్ప్లోర్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు పాండర్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు లర్న్ టు గ్రో ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ ద లాడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయన దావిద్ సంతానం ఆయన మన ఆయనే మన బంధువే మన రిలేటివే ఆయన మనలో ఒకరు మానవ స్వభావాన్ని ధరించుకున్నాడు దావీదు సంతాన స్వభావాన్ని ధరించుకున్నాడు మన మన గూడెంలోకి ఆయన దిగొచ్చారు చిన్న స్పెక్ ఆఫ్ డస్ట్ అనమాట ఈ బ్రహ్మాండమైన విశ్వంలో మన గూడెంలోకి ఆయన వచ్చి మన మధ్యన ఆయన గుడ్డు చేస్తున్నాడు ఈ ట్యాబన్ కిల్ల మాంగస్ మన పావర్టీలోకి దుఃఖంలోనికి బాధలోకి వేదంలోనికి కష్టాల్లోనికి కన్నీళ్ళలోనికి ఆయన వచ్చి మన కోసం పాపంగా చేయబడ్డాడు మన కోసం శాపం అయ్యాడు పాప శాపాల నుంచి విడిపించి ఆయన మరి పొందొద్దాండై తిరిగి లేచి తిరిగి మన నిమిత్తం రాబోతా ఉన్నాడు ఇదిగో నేను వస్తున్నాను టైం అయిపోయింది ఇదిగో నేను వస్తా ఉన్నాను వస్తున్నానని చెప్పిన ఆయన ఒకసారి ఉండొచ్చు కదా కానీ మరలా మరలా చెప్తున్నా ఇదిగో నేను వస్తా ఉన్నాను మీరు రమ్ము అని చెప్పండి మీరు రండి అనండి ఇంకా తలుపు దీని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హృదయం బయట నిలువబడి తట్టుతున్నాను ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసిన వాళ్ళ నేను వస్తాను నేను ఆయనతో కలిసి పని చేస్తాను నేను వస్తున్నాను త్వరగా వస్తున్నాను ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వస్తున్నాను ఇదే మాట పదే 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 మరి ప్రభు చెప్తాను దీన్ని బట్టి చూస్తే శాంతంగా రండి 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 చాలా సార్లు అదే రండి రండి వేసిన యొక్క రమ్మనుచున్నాడు అంటే ఎంత మనకు కూడా అంత పేషెన్స్ ఉండదేమో నేను ఇంకా వెయిట్ చేస్తాను రండి ఈ సంగతులను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఆయనే అవును ఎస్ త్వరగా వస్తానని చెప్తున్నాడు ఆమె ప్రొఫైన్ ఆమె అనే మాట ఎవరు చెప్పారంటే యా అలాగ జరుగును గారు సంఘం చెప్తా ఉంది ప్రొఫైన్ యేసు రమ్ము ప్రొఫైన్ యేసు రమ్ము అనే ఒక పాట ఎవరు ఏదైనా ఉందంటే స్పెసిఫిక్ గా ప్రొఫైన్ యేసు రండి అని చెప్పేసి ఉంది ఉంది విన్నా 
తప్పకుండా పాడాలి ఎందుకంటే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఈ గ్రాండ్ ఎండింగ్ ని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాటతో మనం సెలబ్రేట్ చేయాలి మండలో నుండి మెండుగా ప్రవహించుతున్నది నిండుగా నింపుతున్నది మీరు చెప్పినట్టు మన రిలేటివ్ అన్నప్పుడు ఒక పాట ఉందండి ఏసుడు మా అన్న ఉంది తర్వాత ప్రభు ఏసు ప్రభు ఏసు అది గోసిలో పైన పాట కూడా ఉంది అంటే ఉన్నాయి పాటలు ఉన్నాయండి అవును చాలా అసలు యేసు ప్రభారండి మన శరీరాన్ని ధరించుకోవటంతో అసలు మన శరీరాన్ని ఆయన ధరించుకోవటంలో మనకు బంధువు అయిపోయాడు మనకు చాలా దగ్గర అయిపోయాడు లిటరల్ గా ఆయన భూమి మీద పుట్టినప్పుడు ఆయన పేరు జనాభా లెక్కల్లో రాయబడినప్పుడు ఆ యశువ తల్లి మరియా తండ్రి యోసేపు గోత్రం యోధ సొంత ఊరు బెతులహేమ్ మన అడ్రస్ ఆయన తీసుకున్నాడు మనకి పర్లోకంలో అడ్రస్ ఇవ్వడానికి అందుకనే దైవ కుమారుడు మానవ కుమారుడు అయ్యాడు ఎందుకంటే మానవ కుమారులు అయిన మనం దైవ కుమారులు అయ్యాడు ప్రభు అయిన యేసు రమ్ మీరు గమనించారా ఆ మనం దీవెనలో ఏమని చెప్తాము తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనకు సదాకాలము తోడగిండును గాక అంట కదా అదే కదా మనం చివరి ఇచ్చే ప్లస్సింగ్ మే ద గ్రేస్ మే ద లవ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బీ విత్ అస్ ఆల్ నవ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్ తండ్రి ప్రేమించి కుమారుని పంపించు కుమారుడు మరి ఆ మరణం ద్వారా కృప మనకు తీసుకుని వచ్చాడు ఆ కృపను మరి మరి వేడుకొని కోరుకొని మారు మన సనుభులోనికి వచ్చినటువంటి మనం పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంతో ఆ చివరి గడియల కోసం దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరుస్తారు ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ఈ సంగతుల గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు అవును త్వరగా వచ్చుతున్నానని చెప్పుతున్నాడు ఆమె ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము మే ద లాడ్ హెల్ప్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు సే మరణాత కమ్ లాడ్ చేసేస్ ప్రభు అయిన యేసు వచ్చి ఉన్నాడు ప్రభు అయిన యేసు వచ్చుతున్నాడు మనం చెప్పాల్సింది ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము ఆ రీతిగా ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము అని ప్రభువును ఆహ్వానించగలిగే సిద్ధపడే ఆ ఆ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఇదిలోనికి దేవుడు మనల్ని అందరినీ తీసుకొని వచ్చిన దాక ఆమె This is a very old um, song. Jeeva Jalunadi, this is a song that you can sing along. Jeeva Jalunadi, this is a song that you can sing along.
Closing prayer. Ah, uh, closing prayer. Brother Anand Mukti Pallu prayer just sir. Ah, yes, brother. Thank you. Thank you, sister. Thank you for this uh, wonderful session. Marnata, come, Lord Jesus. Current line, you pray. Pradhan Kalda. रावैया ये सैया वेग रावैया रावैया ये सुनाता वेग में रावैया रावैया ये सैया वेग रावैया रावैया ये सुनाता वेग में रावैया राकड़ समयम लो कड़भूर शब्दम तो ये सुनी चेरुकने विश्वासम नी पुंडा माँ किचनी गप्पा समय आने बैठने के स्तोत्रम चैलेंज कुछ ना माया लेवा यो क प्रैक्टिकल ग्रंथ में लम्हे मुद्दा नहीं चुना प्रतियो वो कम्शन आने बैठने को तक ना चैलेंज कुछ ना माया ने व्यंतक ज्ञान आने यो क ग्रंथ वाला पंद्रह पच्चीस नौ पर्सेंट आते � वेल संवर्चल नहीं चुमें दयानिस्तिना पड़ 
దాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు జ్ఞానం సరిపోవట్లేదయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రభు అని అద్భుత దేవుడు అయ్యా మా ఊక ఊహకు అందనివి నీవు ఈ యొక్క గ్రంథంలో రాసి ఉంచావు దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం పరిశుద్ధార్థం తండ్రి మరణాథ కమ్ లాడ్ దేవ నీవు వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా ఈ లోకానికి వచ్చావయ్యా మమ్మల్ని పాపం నుంచి విడిపించి రక్షించి నీకు సొత్తుగా చేసుకోవటానికి దేవ నీ యొక్క ఆత్మను మా కొరకే ఉంచావయ్యా నువ్వు వెళ్తూ వెళ్తూ నీ యొక్క కుమారుడు యేసు క్రీస్తు మా పరిశుద్ధాత్మను మాకు తోడుగా ఉంచుతానని ఆదరణకర్తగా ఉంచుతాను వాగ్దానం చేసిన ప్రకారం జరిగించాడయ్యా మేము ఎదురు చూస్తున్నది నీ రాక కోసం ఎందుకంటే నువ్వు వస్తానన్న దేవుడు రాక తప్పవు దేవ నీ వాగ్దానం చేసిన దేవుడు దాన్ని చేయక తప్పవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎందుకంటే నీవు నిజమైన దేవుడు అయ్యా నీ మాటలు నిజమైనవి నీవు సత్యము నీవు మార్గము నీవు జీవము ప్రవ్వ మాలా నీవు మనిషివి కాదయ్యా మాటలు మార్చడానికి మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా మాకు ఇచ్చిన ఈ నిరక్షణ నరీ నిరీక్షణను బట్టి నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీరు వస్తారు మమ్మల్ని మీతో తీసుకువెళ్తారు మీతో మేము కలిసి ఉంటాం ఈ యొక్క మాటలే మమ్మల్ని ఈ యొక్క లోకంలో నిలబడుతున్నాయి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఈ లోకంలో మేము జీవించడానికి అంటూ ఏదైనా ఉన్నదంటే ఈ యొక్క ఆదరణ తప్పితే మరి ఏమి లేదయ్యా ఎటు చూసినా కూడా కన్నీరే ఎటు చూసినా కూడా వేదనే ఎటు చూసినా కూడా అన్యాయమే ఎటు చూసినా కూడా పాపమే పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మా కంటి ముందే ఎన్నో జరుగుతున్నాయి అయ్యా మేము చూస్తూ ఎన్నో ప్రశ్నలతో మా యొక్క జీవితంలో నిలబడిపోతున్నాం కానీ దేవ మేము మా యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగటానికి మమ్మల్ని ఒకే ఒక ప్రేరేపణ దేవ ఆ యొక్క నిరీక్షణ అయ్యా ఈ రోజైనా నేను చూస్తాం నీ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో దేవ మేము కూడా ఆనందిస్తాం ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవే మేమేమి చూస్తున్నాయి కూడా ఏమి అనుభవిస్తున్నా కూడా ఈ దేవ ఏ యొక్క పెయిన్ ఉన్నా కూడా మాకు అది ఎంత తాత్కాలికమైనదేనని దేవ మీరు చూసిన ఆ యొక్క నిరీక్షణ బట్టి మీ కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి దేవ వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా వచ్చావు యోధా గోత్ర సుమంగా రాని ఉన్నావయ్యా ఇది గో త్వరగా వస్తున్నాను అని చెప్పావయ్యా మేము అంటున్నాం ప్రభు అసంగము రా ప్రభు మా కళ్ళారా మీ ప్రకాశవంతమైన ముఖాన్ని ముఖాముఖగా చూడాలని ఉన్నదయ్యా మీరు రండి తండ్రి దేవ మీ రాకను ఎదుర్కోవటానికి మీకు జీవ వృక్ష ఫలాలను అనుభవించడానికి మీకు జీవజల బుగ్గలో నుంచి త్రాగటానికి మమ్మల్ని మీరు ఆయత్తపరుస్తున్న రీతిని బట్టి మీ కృతజ్ఞత చూపించుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మాకు ఇచ్చిన యొక్క బైబుల్ స్టడీని బట్టి నీకు వందనములయ్యా శిష్య శాంత గారి ద్వారా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ యుఎస్ఈ మినిస్ట్రీ ద్వారా మమ్మల్ని ఒక్కొక్క అడుగు మమ్మల్ని దేవ మీ యొక్క జ్ఞానంలో మీకు దగ్గరగా తీసుకెళ్తున్న రీతిని బట్టి నీ కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా అనేకమైన విషయాలు దేవ మేము ఏమీ తెలివి లేని వారం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీ యొక్క వాక్యం చెప్తుందయ్యా మా యొక్క జ్ఞానం మీ బుద్ధిహీనతకు సమానం దేవ మా యొక్క ప్రయత్నము దేవ మేము ఇక్కడ ఇక్కడ కూడి ఉన్న చిన్న గుంపు దేవ ఈ వెచ్చించిన ఈ యొక్క రెండు గంటల సమయాన్ని వ్యర్థం కాదు వ్యర్థము కాదు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఈ వాక్యం చెప్తున్నదయ్యా నీ కొరకు చేసిన ఏది కూడా వ్యర్థము కాదని చెప్తున్నా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి దేవ ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఈ యొక్క బైబుల్ ద్వారా వేసే ప్రతి విత్తనాన్ని దేవ మీరు దేవ సాగు చేసి మొలిపించి దేవ అనేక మందికి దేవ ఆదరణగా ఉండినట్లు మీరు కృప చేపించమని వేడుకు ఉంచినామయ్యా దేవ ఇది ఏమాత్రం వ్యర్థమైపోకుండా మేము ఉన్న దాన్ని దేవ అనేక మంది పంచి పెట్టుటకు మమ్మల్ని అందరినీ ఆయుధపరచమని బ్రతిమాలు కూర్చున్నాను మా నాయకుడ నీవు మా తండ్రి మా రాజు అయ్యా మాకుంటూ ఆధారమైనది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది నీ ఒక్కడవేనయ్య పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఈ వాక్యములు ప్రతిదినము దేవ మేము ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథాన్ని మేము ముగించుతుండగా మీరు నేర్పించిన ప్రతి విషయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములయ్యా దేవ తెల్లని వస్త్రం ఏ మచ్చలేని నీ వాక్యములు ప్రతి దినము దేవ ఉదక స్నానము చేసి స్వచ్ఛమైన తెల్లని వస్త్రములతో దేవ పెళ్లి కుమార్తె వలె నిన్ను ఎదుర్కోవటానికి 
నీవు అంగీకరించే పెళ్లి కుమార్తెగా మేము ఉండటానికి దేవ నీ కొరకు ఎదురు చూసే పెళ్లి కుమార్తెగా మేము ఉండటానికి దేవ మీకు ఇష్టమైనదిగా మీకు అంగీకరమైనదిగా మా యొక్క జీవితం ఉండటానికి మీరు కృప చేపించమని ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ఈ యొక్క మెడిటేషన్ దేవ ఈ యొక్క బైబుల్ స్టడీని బట్టి మీ కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటూ మాకు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యమును బట్టి మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటూ అనేక మందికి లేని భాగ్యమును మాకు ఇచ్చారు మీకు స్తోత్రములయ్యా నీ వాక్యం ప్రకారం ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న వాటిని విని చదివి గ్రహించి వారి ధన్యులు దాని ప్రకారము జీవించే వారి ధన్యులు అని చెప్పేవయ్యా దేవ మేము వినువారముగా కాకుండా చదివారముగా కాకుండా దాన్ని పాటించే వారముగా చూపించమని వేడుకుంటున్నామయ్యా దీన్ని పాటించుకుండగా వచ్చే ప్రతి ఒక్క చిక్కుల్ని ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొని దేవ మేము ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలో నీ యొక్క శక్తిని నీ యొక్క దేవ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మాకు దయచేసి నడిపించమని వేడుకుంటున్నామయ్యా నీ సహాయం లేకుండా మేము ఏమి చేయలేము పరిశుద్ధాత్మ ఈ చిన్న కుంపుని మీరు ఆశీర్వదించండి దేవ ఇంకా మేము ముందుగా దేవ మెడిటేట్ చేసే దేవ చాప్టర్స్ బట్టి దేవ గ్రంథాలను బుక్స్ బట్టి మీకు వందల మంది స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా మీ చిత్త ప్రకారం నడిపించండి దేవ మేము మీ చిత్తంలో జీవించే వారం మమ్మల్ని చేయమని దేవ ఇంతవరకు దేవ మీరు కృప చూపించి ఈ దేవ ఈ యొక్క కరోనా సీజన్ లో దేవ మేము బ్రేక్ తీసుకొని ఇది కంప్లీట్ చేస్తామా లేదా అనే దాన్ని దేవ కూర్చుని వచ్చినప్పుడు దేవ నీవు మాకు దానికి ఆన్సర్ చేసి దీని అంతటినీ కంప్లీట్ చేయడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి ఎన్న ఆటంకంలో వచ్చిన సిస్టర్ శాంత గారు దేవ ఆరోగ్యం బాగుపోయినా కూడా నీవు నిలబెట్టి తిరిగి నీ యొక్క బిడ్డను నిలబెట్టి దేవ నీవు ఆయుష్ ని పెంచి మా అందరి యొక్క ఆయుష్లను పెంచి దేవ ఎంతో మంది మా ముందే చనిపోయారయ్యా ఎంతో మంది దేవ మేము చూసాం ప్రదవ కళ్ళారా కానీ నీ కృప చూపించి నీ యొక్క చిత్త ప్రకారం మమ్మల్ని నిలబెట్టి నీ కనుకను చూపించి మా యొక్క ఆయుష్ను పెంచి ఈ యొక్క రెవ్యులేషన్ బుక్ అంతటిని కంప్లీట్ చేయడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాం పరిశుద్ధ అండి శాంతగా బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నువ్వు అద్భుతం చేసావయ్యా నిలబెట్టి దేవా ఆమెకి ఇచ్చిన ఆ సేవను బట్టి మీరు స్తోత్రం ఆశీర్వదించండి ఈఎస్ఎఫ్ సంఘాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ గుంపుని మీరు ఆశీర్వదించండి దేవా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చి వారముగా మేము ఉన్నట్లు మీరు కృప చేపించమని మేము మాట్లాడిన ప్రతి మాట దేవా మా యొక్క హృదయ ధ్యానము మీకు అంగీకారం కూడా ఉన్నట్లు మీరు కృప చేపించమండి ఇక్కడ కృప చేపించమని మేమందరము కూడా నీ వాక్యపు వెలుగులో నడిచే వారముగా నీ చిత్త ప్రకారం నడిపించే వారముగా నీ నామునకు ఏమాత్రం అవమానం తేకుండా మా యొక్క జీవితం జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళేవారముగా దేవా నీ కృప చూపించి నడిపించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రం పొందమని యేసుక్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి అమ్మ